back to another stream. Okay, day two. X second, guys. I forgot something. Wait a second. Um. Wait a second. किरे भाई वो वाले कोई के लो ना इधर तो हेलो वाले कोई हम्म हम्म तो जाक पैरा नहीं सेकंड मैच चला के दिवे हम था हमारा मैच है फोकस करें गैस मैच किंतु शुरू है कैसे मैच नंबर वन जॉय बांग्ला लीग मैच नंबर वन सो आज के ये वन स्पोर्ट्स है ये डा होलो स्केचर है डी गैस अपना जरा बुश तो सेंटर किंतु स्केची सो इखने ये वन स्पोर्ट्स किंतु ड्रॉप करो फिर से तदें निजेश्वर ड्रॉप देखते बच्चे 90 फीट टू का आमदे मजे आचे फेरी पे रहती के एक यू सॉनिक कितनों खेल चे 90 फीट टू शायद है वो देखा आईनीएस किंतु जाते होलो तादें निजेश्वर जॉर्ज पुले तार पीछों ने किंतु 1971 के देखते बच्चे हमरा 1947 तारा पीछे ना तक चे एनएसएल लेजेंड तक चाइनीज़ सर पीछों ने जेड नाइन तक चे गार्ड का साइड है स्प्लिट एक्टर ड्रॉप तारा दिए चे ना देखिए पोचिंग की तमरा आईडब्ल्यू को देखते बच्चे एक ड्रॉप क्लस होएगी चे आईनीज़ वर्सेस डीएक्स एस विजुअल कल ओपन है किंतु परेशान नॉक होते पर है फ्रेगा किंतु ओपन है मिस करे फिर लेन मिस करा है तक दुजोन टीममेट के किंतु खाना हारा था बस टाइगर गलती नहीं किंतु नॉक आउट है पूरा तक फिनिश करे दिवन दुजोन टीममेट फिनिश आउट हुए के लो देखते वाची थॉर तक रिव्यू करता है रिव्यू करा संभव हो जाएगी पास्टा बैंडेज ऐसे बैंडेज पर जब करें तार पर कितने ए फाइट तक फॉल बैक कर बैंड ए फाइट तक फॉल बैक करते हो बैंड तार टीम में तीन जोन फिनिश आउट हो गया रन फ्रैगर किंतु अनेक आगे एलिमिनेट करते बात तो ऐसे लोग बिके टॉम्सो में आयरन से टेक टू चोक करे फिर ऐसे तो समस्या ने आईनेस किंतु आवारों तक के पुश करा होते हैं तादेस साइड तक के अल्फा फोर्टी नाइन पोजीशन टप पुजी गए चं एट टीपीपी एंगल होल कोचर सामने देखे बने चं पर अगर ऊपर तक आज पेन फाइट किंतु जाते चं कुछ चं एबर किंतु मिस करते चाहे बना फ्रैगर एबर फाइट हो नवरूप नॉइज़ थे एमएच ताकि किन्तु फिनिश आउट कर दिया लो टीएस जेकने तीन जोन मिले खाने आईपीजी शायद फाइट नहीं था अबे काल के दिन है आईपीजी किन्तु खाने एलिमिनेट हो गया चलो टीएस जी रहते थे के सो ए बार ए फाइट टक ही टू डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट कर बोलेगी जीएसएम डिक्टेटर आईपीजी आईजीएल � उजी अच्छे, उजी ते कोन एक्सटर्नल मैग्नेस, सो सेकेंडरी वेपन के थाक्षे ना, उजीर बुलेट जो दी मिस करो फैलन बिपोत बोले तो मैं डिक्टेटर ओपन है किंतु शामिल चलन, बट ना पोजीशन एकोन एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड किंतु अगले बहुत शामिल देखा चेस्ट कोशिश ना डिक्टेटर, एके मेर हेडशॉट कनेक्ट किसीटा फाइट डिले करा चेस्टा करते हैं, शेही जिन्हें इस्टेक इन तो डिक्टर पोजीशन है, आप तो तारा होल कर बैंड डेस्टॉप देखते हैं, चेंटू ग्रेनेट की तो तीनों कुक करते हैं, एक ग्रेनेट जो दिखाने कर दे पा रहे हैं, बुझ गए चेंट फ्लेक्स पोजीशन टाइप की तो चेंज कर फिर चेंट ग्रेनेट चौंध कर के नेट पोजीशन जब चेंज करके तो आप आरती ने ग्रेनेडर मोते किंतु चले आते हैं ये ये जो नो के ताके फिरीश आउट हो जाते लो क्लाउड ऐका सर्वे कर चुन तीनों के बंदूक पोजीशन टाइप जेने गए चें आईपीजी पुश कर दिए चें सीनिक सबाईलि गाइस ज़्यादा देखते हैं सोबाई तू कहीं नहीं लाइक 
আর হইলো আমাদের 14k সাবস্ক্রাইবার গোল ওটাও কিন্তু কমপ্লিট করতে হবে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন জয় বাংলা ইয়েস জয় বাংলা ওকে আমরা খেলায় ফিরে যাই এদিকে সুবিকে দেখছিলাম চল কালকের দিনে কিন্তু চমৎকার খেলেছেন তারা এটা কিন্তু তারা অলরেডি সিকিউর করেছেন তা কি দেখতে পাচ্ছি দা আইজিএল এখানে কিন্তু আছে কিছুটা তার এইচপি তার ডাউন কোথাও থেকে ফাইট নিচ্ছিল ওই ফাইটে কিন্তু তার এইচপি কিছুটা ডাউন হয়ে গেছে বুস্ট করে নিচ্ছেন হিলিং আইটেম তেমন খরচ করছে না এই বুস্টের সাথে সাথে তার হিল কিন্তু ফুল হয়ে যাবে সেই জন্য তিনি আপাতত কোনো হিলিং আইটেম ওয়েস্ট করছেন না লুট করে নেবেন লুট করে তারপর কিন্তু তারা রোটেশনটা দিবেন জোন যদি দেখার চেষ্টা করি জোনের এজে তারা থাকছেন আপাতত ওদিকে টিয়ার জেটকে যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি টিয়ার জেট তারা কিন্তু আছেন প্রিমোসকে তাদের ইউজুয়াল ড্রপ তারা ওখানেই কিন্তু নেমেছেন রেয়ার আছে ম্যাট কার্ডকে দেখতে পাচ্ছি তারপর মাম্বা নুপ তিনিও কিন্তু আছে মাম্বা তারপর রেয়ার ম্যাট কার্ড অ্যাটোমি চারজন মিলে কিন্তু এখানে কন্টিনিউ করছে একটা কার নাইনটি এট কিন্তু দেখতে পাচ্ছি বরাবর মতো স্নাইপিং করছেন অ্যাটোমিক চমৎকার কিছু স্নাইপিং কিন্তু আমরা দেখতে পারি তার সাইড থেকে এদিকে কার নাইনটি এট যেহেতু পেয়েছেন হেডশট কিন্তু আমরা দেখার চেষ্টা করব এটা এম ফোরও কিন্তু সাথে আছে সো ক্লোজ রেঞ্জ লং রেঞ্জ ভালো একটা কম্বো তার কাছে থাকছে জোনের বাইরে তারা এক হাজার মিটার দূরে কিন্তু থাকছে সো এই এক হাজার মিটার দূরে জোন তাদের এন্ট্রি করতে হবে এদিকে মাম্বা বে টিম ডিস ব্যান্ড প্রায় কপিকে কিন্তু ডাউন করে ফেললেন ফাইটটা হচ্ছে এই আসনার পিছনে মেসোরা সাইডটা ফাইটটা হচ্ছিল মাম্বা বে তিনি কিন্তু ফিনিশ আউট করে দিলেন দেখতে পাচ্ছি ফ্র্যাগ অপিকে দুটো টিমের একটা ফাইট টিম ডিস ব্যান্ড একটা কিন্তু সিকিউর করে ফেলেছেন থ্রি বি থ্রি সিচুয়েশন তিনজনই জয়েন করেছেন ইয়োর বেবি এখানে কিন্তু আছে বেয়াদব এবং ইউর বেবি মাম্বা বে তিনজন মিলে এখানে আছেন সামনে কিন্তু ফ্রিকি বয়কে দেখতে পাচ্ছি জি ডি ফ্রিকি বয় মাম্বা তার সাথে একটা ফাইট হতে পারে মাম্বার দিকে যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি মাম্বা এখানে হোল্ড করছেন যেই এনিমিটা লুট মেরেছেন সেই এনিমি থেকে কিন্তু লুট করে নিচ্ছেন লুট আইটেম কালেক্ট করে তারপর কিন্তু আর একটু ফাইটে জড়ানোর চেষ্টা করবেন সামনে কিন্তু একটা এনিমি থাকছে তার কিন্তু পজিশনটা জানা নেই ভেহিকেলটা কালেক্ট করবেন তারপর যাওয়ার চেষ্টা করবেন এই ভেহিকেল থেকে যদি ওপেনে যাওয়ার চেষ্টা করেন স্পট যদি হয়ে যান নক কিন্তু করে ফেলবেন এদিকে মাম্বা বে বিপদে কিন্তু পড়ে যেতে পারে ওপেনে তিনি কিন্তু ঘোরাফেরা করছেন পিছন থেকে একটা ফায়ার যদি আসে নক ফিনিশ কিন্তু করার চেষ্টা করবেন পিছনে আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি পিছনে কিন্তু ফ্রি কি বয় এখানে শুয়ে থেকে পজিশনটা কিন্তু নিজে দিচ্ছেন না দুজন সার্ভে করছে তার টিমমেট একটু দূরে অবস্থান করছেন আপাতত তিনি এখানে আছেন ওদিকে আইনি স্প্রেগার তাকে কিন্তু ডাউন করে দেওয়া হলো জে এন ওয়ারিয়রের থেকে জে এন ওয়ারিয়র গার্ডকার সাইডে ফাইটটা কিন্তু হচ্ছে দূর থেকে এটা নক বের করেছেন ওয়ারিয়র ফিনিশ করার চেষ্টা অবশ্যই থাকবে ফিনিশ কি করতে পারবেন সামনে দেখতে পাচ্ছি জ্যাং তিনি কিন্তু পুশ করে দিয়েছেন ক্লোজ রেঞ্জে ইউটিলিটি ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন জ্যাং আছেন এখানে ফ্র্যাগারকে ওপেনে পেয়ে যাবেন ফিনিশ করে তেমন কোনো সমস্যা কিন্তু হওয়ার কথা না আপাতত একটা কিল ইজিলি কিন্তু তারা সিকিউর করে ফেলতে পারবে চমৎকার চমৎকার একটা কিল সিকিউর করে ফেলেন ও রোটেশনে তাদের কিন্তু কাট অফ করে একটা কিল সিকিউর করে ফেলেছেন জেড নাইন টিএইচ মুহিত তিনি কিন্তু নক বের করেছেন ডেড অফ হান্টাস ফাইট নিচ্ছেন সিভিই সাথে ক্রিমিনাল তাকে ফিনিশ করে দেওয়া হলো ডেড অফ হান্টাস একটা কিল সিকিউর করে ফেলেছেন এখানে চমৎকার চমৎকার ফাইট কিন্তু হচ্ছে নেক্সট জোন আমরা যদি দেখার চেষ্টা করি নেক্সট জোন এখনও কিন্তু সিঙ্কিং হচ্ছে নেক্সট জোনের পরে কোথায় জোনটা শিফ দেয় ওই অনুযায়ী কিন্তু টিমগুলোর ফাইট আমরা দেখতে পাবো পয়েন্ট টেবিল হলো পোস্ট করে দেওয়া হয়েছে পিপিএস এর ফেসবুক পেজে সো ওইখানে চেক করতে পারেন কার কত পয়েন্ট এদিকে দেখছিলাম তারা কিন্তু পিছনেই আসছেন এখানে জেড নাইন যদি স্পট করে বিপদ পড়ে যাবেন নীল হয় সামনে কিন্তু চলে যাচ্ছেন এখানে স্পট হয়ে যেতে পারেন গাড়ি চাষ করেছেন গাড়ি স্টাক হয়ে গেছে গাড়ি থেকে নামতে হবে স্মোক করে নিতে হবে একটা ওয়ান গট প্রপার একটা ওয়ান গট নিতে হবে চমৎকার নীল এগিয়ে গেছে চমৎকার ক্রাউচ এবং পিক সুন্দর একটা ফিনিশ কিন্তু করে দেবেন পিছন থেকে রিটেলেশন ভাইয়ের এখনও কিন্তু আসেনি ওপেনে ছিলেন তাকে নক করা পসিবল হয়নি কাভারে চলে যেতে হবে কাভারে যেতে পারলেন না লেফট সাইড থেকে ফায়ার আসলে এবং তিনি কিন্তু নক আউট হয়ে গেলেন দেখতে পাচ্ছিলাম নীলয় তিনি নক আউট তার টিমমেট গ্রেনেড কিন্তু করছে ফোর ইআই জিওস তিনি কিন্তু রিভাইভ করতে হবে এই পজিশন থেকে সরে রিভাইভ করলে বেটার হতো কারণ এখানে গ্রেনেড আসবে জুয়েস তিনি কিন্তু নক আউট হয়ে যেতে পারেন জায়গার মধ্যে গ্রেনেড একের পর এক গ্রেনেড কিন্তু আসছে ওদিক থেকে রিয়াক করা কিন্তু পসিবল হচ্ছে না একের পর এক ধাওয়া পাল্টা দেওয়া কিন্তু চলছে ই ফোর আই আরেকটা গ্রেনেড দুজনকে কিন্তু নিয়ে গেল এদিকে ই ফোর আই ক্লোজিং করার চেষ্টা করছিলেন সেই সুযোগটা কিন্তু জুনে তিনি দিলেন না তিনি নক করে ফেলেন 
इफ रे किल किंतु सिगर कर सकै देखि जूएस टाकरी करा पॉसिबल डैमेज दा चेष्टा करछन जोधा एटा नॉक होते पारे चमत्कार मिनी फोर्टिन टैप एवं एटा नॉक किंतु बेर कर फेलेछन ए बार जोधा रुषि उचित तातरी एटा पुश दावा 1v1 सिचुएशन एई सिचुएशन जदि प्रेशर बिल्ड अप करते पारे चारटा किल सिगर करते पारे दुटो एनिमी किंतु बेचे आसे तारा किंतु 3v2 सिचुएशन आपदा तो एखाने ग्रेनेड जदि करे रीच आपदा तो थेमेछन एखान तके ग्रेनेड आइटम कार करते पाले ओपन ए पे गेछन बट ना मिस करे फेलेन मलि हाथे छिलो गान हाथे थकले एटा फाइट नीते पारतेन वारियर के ग्रेनेड कराबे पिछन थके आरो आरो टीम्स आसबे थर्ड पार्टी इंटरेक्शन देखते पाछे आइनी सोसाइटी थके अल्फा फोर्टिन शुए थके एखरे किंतु स्प्रे दिलो जोद्दा ताके किंतु नॉक एवं फिनिश करे फेलबेन ए फाइटटा थके एनसर लेजेंड ए शुरू दरा तबे कारण व्हीकल ऑलमोस्ट किंतु डाउन एखन थके गाडी थके नेमे जाओ उचित बट ना व्हीकल कोथाय गिए पडेछे देर कोथाय गिए पडेछे तिनी नॉक आउट होय पडे आछन जुनेद बचाते पारबेन ना फॉल बैक करे ले ले फाइट थके आइनीस डायरेक्टली ए माचखान दिए सिगर करे फेलले गाइस जरा तो देखते हैं शोभा एक तू लाइक कर दी बेन 500 लाइक किंतु कंप्लीट कर दी बेन ना गाइस 500 लाइक कंप्लीट कर दी बेन हमारे 700 वाचिंग शोभा एक तू 500 लाइक कंप्लीट कर दीगे ए वन स्पोर्ट्स का हम जो देखा चेस्ट करो ए वन स्पोर्ट्स सीरीज़ था तीन किंतु क्या नाचे नस्कार बराबर मत एखे कर्खे थको गान थ्री एक्स देखते तरह से स्केच तरह दिखे जो देखार चेषा कर स्कारेल सामने दिए क्योंकि जामी स्पट कर डैमेज दिशन आप एमो जो एमओ सेविंग जो जिस से देखते आईपी जी सामने दिए रोटेशन दिखान ऊपर उठे जाबन ऊपर के भलो भिव नहीं तरह क्योंकि एक फाइट बैक कर चेषा कर दिखे कल टीजे ता क्यों एक नक बेर करट नाट शर्ट ता क्योंकि फिनिश आउट कर दे दैट मीस क्लोज कर चमत्कार आईपीजी होल्ड कर फेले एवर स्पोर्ट्स एक बैकफुटे खेल है कारण एखान फाइट नवा क्यों एत सोजा होना कारण पिछले कावर थकते जेहतु एदी के ऊपर भलो एक भिव क्यूँ ने चेषा कर चमत्कार एक अंगल क्रिएट कर बाट एम सिक्सटीन दिए कतटू क्यी करते सीजार ब्रोकन वाले साम हाउ एखे साम कर नेट क्यों चार चार टाको जा सम्पूर्ण K9 डैमेज दा चेष्टा करछन डिक्टेटर ओदिक থেকে स्केच के किछुटा डैमेज दिनन एबार एवर स्पोर्ट्स किन्तु जदि देखि सुने खेलतो हबे कारण ओके रिवाइव होय गेलो स्केच एखने नॉक डाउन डिक्टेटर हाथे डिक्टेटर फिनिश करार चेष्टा करबे स्केचर पोजीशन जदि हमरा देखि स्केच ओपनिंग किन्तु आछन सिनिस्टर एखन থেকে जदि रिवाइव करतो पारे आबार किन्तु एवर स्पोर्ट्स फोर मैने कंटिन्यू करबे ओदिक থেকে উই ফর এ রাইট তিনি কিন্তু নক বেয়ার করেছেন এওয়ান স্পোর্ট্স আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদেরকে কিন্তু রিয়াক করতে হবে সিনিস্টার এখানে কিন্তু ডাউন এবার এওয়ান স্পোর্ট্স কিন্তু ফাইটটা জেতা একটু ডিফিকাল্ট দেখেছেন डिक्टेटर के एम सिक्सटीन आरोप ट्रैक्टर जाता है चमत्कार नक देखते हिटमैन चमत्कार खेल एम सिक्सटीन दिए एदी के डेस्कटप सामने क्योंकि एगे जो है डिबीएस आसपर का डैमेज दवार चेषा कर भरे क्यों आज खोआ चमत्कार 
IPG Mystic Eliminated and Hitman did a 1v3. The Savior, Hitman, I can guys, to like the so I subscribe to the channel. I'm going to see them hit me at a one with three cork into puro team take a bashi dilen. It again eliminate hoje the part to a kick with the somehow the nectar one with three bear quarters of common. She was taking to a very sports about the server coach at the kill show. IPG must take eliminated our fight into hochi tears. This is a fight hochilo tears. This is a fight hochi. This is a mat mamba kid. The tossilam mat katara and a cane do take a fight not just a coach and close and jetara. কোন টিম থাকছে না ওই পিছনে ব্যাকলাইনে কিন্তু কিছু টিম দেখতে পাচ্ছি সো ব্যাকলাইন থেকে অ্যাটাক আসতে হবে অ্যাটাক আসতে পারে সেই জিনিসটা কিন্তু ওদের মাথায় রাখতে হবে ম্যাট ক্যাট দেখার চেষ্টা করছেন ভেহিকল বাস করছে ওখানে কোনো প্লেয়ার আপাতত নেই আগে ছিল এদিকে উই ফোর এর সাথে যে ফাইট হচ্ছিল উই ফোর এর জোলটিন তিনি একাই কিন্তু বেঁচে আছেন আইডব্লিউ ওখানে থাকছেন IW Chester Cochin, a kind of fighter now, a tackle secure code when the IW already, I guess, do tackle secure code change again. Call TZ, swap taking the finish out because the A must take a SOB, I guess, eliminated. Yes, SOB, A must take eliminated. Kuno at a kill patient, but position points are the little bit hote holo. Apoto Kono fight is shown over an A, but Zone Jagata, Zone Jagata, the Kahatu Chester Kori, Shobai came to Zone Palata Jagapatin, and one is put the Zone and Turk or Hilben. Potato Hill, Durim, Arce, Durim, a fight Hote Pare, the DH, Dead of Hunters versus Casey's Produce, Durim, a fight Hote Pare, Team Disband, Shots of Halo Position, like in the Arce, nineteen fifty two among Team Disband, A to Team Jodio, Team Disband, Manpower, it to come the Tachi, Dujon, Sarve, continue Sarve Cochin, so Tarajon to difficult to the Pare, defend Kodai Jagata, so Tara. ওই জিনিসটা কিন্তু দেখতে হবে ইউটিলিটি ভালো আছে তাদের আপাতত জোন যদি সিঙ্কিং হয় তারপর কিন্তু তাদের রোটেশনটা দেখতে হবে কিভাবে তারা রোটেশন দিবেন এমন স্পট দেখতে পাচ্ছি যে পটাটো হিল পটাটো হিল এর সাইডে কিন্তু যাচ্ছে ওখানে অলরেডি দুটো টিম অবস্থান করছে সো দুটো টিমের মাঝখানে গিয়ে স্যান্ডউইচ অবস্থানে তারা পড়তে চাইবে না তারা পিছন থেকে ঘুরে একটা রোটেশন দেওয়ার চেষ্টা করছেন Guys, so I just can click to like or even 500 like another hoi ni one uh, one by two ke wasi. So I two like or even. So this time I am rotate coach. In front of that team disband. In front of the dead of hunters. Look at that. Freaky boy ke spot kore chen. Sinister ke ane scouting kora chesta da coach chen. Freaky boy. Tiniyo ke the spot kore chen. Sinister upo jokhon to kono fire ke the chola chbe. Fire chola chne tar bagi chaka down. E bar ke the sinister bhi bude. Rotation ta kore take too difficult hobe. Gari theke ke the ne bigelan on foot rotation di thabe. Ato bata teammate kya chhoto bekhane taake baat chhoto le. Shamle ke the zone ta thakche. But next zone taake jodi enter kore thabe teammate pichore chola chhe chena. Bato thabe mukono samosha hobe na. Pichone Teammate vehicle and event are put into rotation to the development of a shamne. Our team touches zone to them at the catch to go to zone. A one is poster cat take into the team disband. How at a position in 1952. We should take at a curb and tears the zone into the position. Show the should be state at a middle of us and Dora Chester into the Obushi Corbin Cadon. The other plan take it as a zone in much can borrow at a push the zone to secure Cora. That broke into the shares zone Gulupan. Eva we can get a chicken at a bit of a call. Teaser the catch at a bin or a com. Rotation kill tradition. A one is person. Pichuni kill that all action. A one is sports versus qualities that are a fight. Whatever rating number eighteen. Dead of hunter star out into a one is sports kill the capital and qualities at I high. Take a spot course and co a chest a coach of the elite kill down to reveal and sketch k sketch finish out of the barrage. I'm not a position sinister down with the barrage sinister down into a girl and co a chest a coach and fight now are co a tackle into sport core village and a can take a down with the tap to co out into down qualities at I high. Chowd can kill the Kerala Dich and the sketch, the Nibachas and Hitman Bachas and Hitman who put the flank angle by Korchesta. Sketch, Takaji Damaka Chesta Kori, sketch a cane, position taken to Hore Kitchen, damage kin to Nichon, do set ticket, do set ticket, or put into fire, ash check and a smoke corner it away. Those that are Shamba will take a hitman, Chowd can angle bear Korchan above damage that Chesta Kotchen. Joto to Kushamba, Sapres Korat Chesta Kitu that Chali is at Chenekan, the Takanok Hotelmana, the team at Kiri with the Pichon, the guy to Chalashan, Ebar Kit to Shamba Holona, Pichon, the Katat Petty International against Korefelen, Takeba eliminate Hojita Best, Sinister Bechachan, Sinister Kiriva Kora Hoche, the Gay. Sinister Kiriva Kora to the qualities that act a push to the devil, the one is pursued upon Koa Kerio Kota, Beshejista Kora Chesta Kotchen, qualities that are connected to the Rivap Dichan, Koa, Peter Kitu to 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 Kitu Direct correct into possible. Now, qualities at elite opening into us in the sinister damage of Chester Court Sentini. 
ওপেনে থেকে তার ভেহিকেলটা কিন্তু সেভ আপাতত তিনি জোনে এন্টার করার চেষ্টা করবেন এ ওয়ান স্পোর্টস থেকে ভাইট নিচ্ছেন পিছনে ঘুরে একটা রোটেশন তিনি দিবেন ওইদিক থেকে হিটম্যান যে রকটা বের করেছিলেন তাকে কিন্তু রিওভ করা হয়ে গেছে আই হাই কিন্তু এখনও ফুল রিওভ হয়ে গেছে এবার তারা জোনে এন্টার করবেন এ ওয়ান স্পোর্টসের উপরেই কিন্তু তাদের অবস্থান করছেন আপাতত সো এলিট ড্যামেজ কিছুটা নিচ্ছিল হিটম্যান ফিনিশ আউট হয়ে যাবে তার টিম মেট আইহাইকে যদি দেখি আইহাই একটা চমৎকার স্পটে আছেন আপাতত সেফ অ্যান্ড সাউন্ড একটা অবস্থান করছেন তিনি জোন যদি আমরা দেখার চেষ্টা করি জোন সিঙ্কিং হলে কিন্তু এ ওয়ান স্পোর্ট জোনটা পাবে না সো তাদের ভেহিকেলও কিন্তু সব ডাউন তারা এখান থেকে এলিমিনেশন পয়েন্ট যদি কিছু সিকিউর করতে পারেন কল টিজেটকে যদি এলিমিনেট করতে পারেন সেটা তাদের জন্য বেটার একটা আউটকাম হতে পারে কারণ তারা জোনে কিন্তু যেতে পারবে না কল টিজেট তাদের দিকে নজর রাখছেন স্কুল কম্পোর্টে যে টিম আছে তারাও কিন্তু নজর রাখবেন সো এখান থেকে জোন তাদের কাছে থাকছে না কল টিজেটের কাছে জোন থাকছে না বাট কল টিজেটের একটা এক্সিট পয়েন্ট থাকছে স্কেচ এখানে ওপরে চলে গেলেন নক আউট হতে পারতেন বাট নক আউট হতে চাপ করে ফেলেন লাস্ট মোমেন্টে রীন্দ্র তার ডিপি ফর্টিন দিয়ে নক নক আউট কিন্তু করে ফেললেন ওদিক থেকে জেড এন জেড নাইন তিনি কিন্তু নক আউট হয়ে পড়ে আছেন দেখতে পাচ্ছি জোনের বাহিরে নক আউট নেকরো নক আউট হয়ে পড়ে আছেন ওয়ারিও সার্ভাইভ করছেন জোনে এন্টার করার চেষ্টা তার চালিয়ে যাচ্ছেন ওয়ারিও ড্যামেজ কিন্তু অনেকখানি জোনের জোনের বাহির থেকে রোটেশন দেওয়া একটু ডিফিকাল্ট শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আর একটু সামনে যদি চলে যান এখানে একটা টিম কিন্তু আছে এখান থেকে চলে যেতে হবে যতদূর সম্ভব আমার আইডিয়াতে বলে সেটা হচ্ছে ডেজিবের কারেন্ট গেছে তাই দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে শুরু করে ফেললাম এবং দ্বিতীয় ম্যাচকে উনিশটা টিম দেখতে পাচ্ছি আমি এটা কেমন কথা কোনো টিমকে এলিমিনেট হয়ে গেছে না কোনো টিম এলিমিনেট হয় নাই আমি আসলে স্ট্রিমটা বারবার করার চেষ্টা করছিলাম যাতে ভালো করে আপলোড করতে পারি বাট অ্যাজ ইউ অল মে নো দ্যাট আমি এই টাইমে ইন্টারনেট সাপোর্টটা কোনোভাবেই পাই না ঠিক সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত্র দশটা পর্যন্ত আমি ইন্টারনেট সাপোর্টটা পাই না তারপরও আজকে সেই যে কিছু কার্যক্রম সম্পাদন করে তারপর একটি স্ট্রিম করতাম সেই অবস্থানেও নেই কেননা সেখানে গিয়ে দেখলাম কি আজকে সমস্ত সাইটে চেঞ্জ করে ফেলছে এবং প্রিমিয়াম ইউজ করতে বলতেছে আমার এই কাস্টমার টেম্পিয়ার জন্য এবং লগ ইন চাইলাম বাট লগ ইন তো ইউনো আরেকজনের অ্যাকাউন্ট তো লগ ইন দেওয়া পসিবল না এটাই ছিল ছোট্ট খাট্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন দ্যাট সো আমাকে ইউটিউবে ডাইরেক্টলি লাইভ করতে হচ্ছে অ্যান্ড আমি জানি না এই ডাইরেক্ট লাইভে আমি কতটা সাপোর্ট পাবো যাই হোক আমরা পাইনানে চলে এসেছিলাম এ ওয়ান স্পোর্টসের কাছে কাছে যেখানে তাদের সাথে অবস্থান করছেন ইনভিনসিবল ওয়ার্ল্ড অক ইয়ে স্পোর্টস এবং এই দুটো স্কোয়াডের কিন্তু দুর্দারুণ একটা ড্রপ ক্লাস আমি এই ম্যাপে দেখতে পাচ্ছি খোয়া যিনি একটু পেছনে অবস্থান করছেন যার কাছে ভালো কিছু গান কম্বিনেশন থাকবে সেনিস্টার তার কাছেও এখান থেকে কিন্তু কিউবি জেডের একটা ভালো কম্বিনেশন আমি দেখতে পাচ্ছি ওদিকে জিগ জ্যাক হিটম্যান এই দুজনই ক্লোজ রেঞ্জে ফাইট কন্টিনিউ করবেন এ ওয়ান স্পোর্টস আজকে জিগ জ্যাককে ইয়া টিম ডিস ব্যান্ড আবার পেছনে অবস্থান করছে সো এই জায়গাটা আপনাদেরকে দেখিয়ে ফেললাম চলে যাবো এস টি নাইন এল কের কাছাকাছি এই রস্টারটা এই টিমটার নাম কি এনএসআর লেজেন্স এই রস্টারটা এখানে পুরো একটা কিল পয়েন্ট নিয়ে অবস্থান করছে ব্রিজের আশেপাশে এবং তাদের কাছাকাছি রয়েছে ম্যানেজমেন্ট টিম জেড নাইন ওকে সো এরা হচ্ছে জেড নাইন নাইস একটু হাঁচি দিয়ে নেব নাকি আচ্ছা একটু স্ট্রিম কি চলতেছে আচ্ছা না এখনো পর্যন্ত লাইভে আমি ইস্যু দেখতে পাইতেছি না বাট আমি তো লাইভ কথা হইতেছে সেইটাই আমি জানি না ঠিক আছে ও ওকে ওকে পিপিএস এ লাইভ হইতেছে আচ্ছা পাইছি 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 ভাই পাইছি রুটার আপনিও না মান আচ্ছা আপনাদের কমেন্টগুলো পড়তে পারতেছি না সো পারডন মি ভাই পারডন মি সবাই ক্ষমা টমা করে দেন আমারে প্রথমত কারো কমেন্ট পড়তে পারতেছি না এই মুহূর্তে দ্বিতীয়ত ভালো করে লাইভটা স্টার্ট করার চেষ্টা করতেছি অ্যান্ড তৃতীয়ত অতটা হাইপ আমি করতে পারবো কিনা জানি না আনএক্সপেক্টেড লাইফ চলে যাবো খোয়ায়ের কাছাকাছি নকডাউন হয়ে গেলেন কল টিম জেডের হাতে রিন্দ্র খোয়াকে নকডাউন করেছে এবং খোয়া ছিলেন একটু দূরে এবং তিনি কোনোভাবে এখানে জাস্ট বেয়ারলি সার্ভাইভিং এবং এখান থেকে একটু ফলব্যাক করে ফেলার চেষ্টা বাট হায়ার গ্রাউন্ডে থাকা কল টিম জেড যদি আর একটা অ্যামো কানেক্ট করতে পারে খোয়ায়ের উপরে তাহলে কিন্তু খোয়ায়ের অবস্থান খুবই খারাপ হয়ে যাবে এবং খোয়া তিনি ধীরে ধীরে করে ফলব্যাক করার চেষ্টা করছেন ধীরে ধীরে কিন্তু তিনি একটু ফলব্যাক করে ফেলেছেন এবার কিন্তু খোয়াকে বাঁচানো যায় সো এ ওয়ান স্পোর্টস উইল দ্য টেক এ রিস্ক টু রিভাইভ খোয়া আমার মনে হচ্ছে না এখান থেকে তারা রিস্ক নিয়ে এতটা দূরে চলে আসবেন এবার খোয়াকে বাঁচানোর জন্য যেহেতু তাদের কাছাকাছি অলরেডি আরও একটা টিম অবস্থান করছিল অ্যান্ড দ্য টিম নেম ইজ ইনভিনসিবল ওয়ার্ল্ড অক ইয়ে স্পোর্টস যেটা পুরো রস্টারে 
ফাইনালে অবস্থান করছে এবং খুবই দ্রুত এখান থেকে এ1 স্পোর্টস কে আউট অফ কভারে পেলে আক্রমণটা করে ফেলতে দ্বিধাবোধ করবে না ওদিকে হিটম্যান তিনি এখনো পর্যন্ত অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থান করছেন কল টিম জেড এর রেঞ্জও যে খোয়াকে নকডাউন করেছিল সেই কিলটা কিন্তু সিকিউর হয়ে গেছে ওদিকে জুনাইদ फ्रॉम এনসার লেজেন্ডস পরবর্তীতে আরো একটা নক বের করলেন যেটা বলছিলাম যে এনএসআর লেজেন্ডস সেখানে ব্রিজের পাশে অবস্থান করছিল এবং ম্যানেজমেন্ট টিম জেড নাইন এর আশেপাশে অবস্থান করছিল বাট পরবর্তীতে তারা কিন্তু এখানে মুভ ইন করে ফেলে অ্যান্ড আরও একটা কিলপন তাদের দখলদারিতে চলে আসে আমরা একটু প্লেন প্যাডটা তো দেখতে পারি নাই তো একটু এখানে গিয়ে একটু দেখি ও সিনিস্টার তিনি কিন্তু রিভিন্স নিয়েছেন স্টিল উইংসকে নকডাউন করে পুরোপুরি সিকিউর করে ফেলেন অ্যাশ অফিস সিনিস্টারকে কাউন্টার একটা করেছে হিটম্যান সৌমিককে ফিনিশ করেছেন হিটম্যান পুরো ফিনিশই করে ফেলেছে আর থামানোর কোনো চান্সেসই নেই এবার সিনিস্টার তিনি কিন্তু ফিনিশ আউট হয়ে গেছেন এখান থেকে ফাইনালি খোয়া এবং সিনিস্টার দুজনই শেষ হিটম্যান উইল বি দ্য লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং ফ্রম আর টিম এ ওয়ান স্পোর্টস এবং এবার যদি হিটম্যান তার টিমেটকে বাঁচাতে পারে তাহলে আবার ভালোভাবে কন্টিনিউ করতে পারবেন জিগজ্যাককে বাঁচানোর জন্য একটা চান্স তিনি নিচ্ছেন তবে খুবই দ্রুত কিন্তু হয়ে যেতে পারে ক্লোজ ইন আরে ভাই এই মুহূর্তে আসলে কোনোভাবে গ্লিচ চাই না আমি যাক হিটম্যান বাঁচিয়ে তুলেছেন জিগজ্যাককে এবার কিন্তু আবারও একটা টু বি টু ফাইট আমরা খুবই ক্লোজ রেঞ্জে দেখতে পারবো যেখানে বাংলার প্রো এবং জাহিদ এই দুইজন এখানে অবস্থান করছেন বাট নাম হচ্ছে গুটি জাহিদ আচ্ছা নাম হচ্ছে গুটি জাহিদ গাইস মাসুদ মিয়া কেমন আছেন ভাই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভাই আসসালামু আলাইকুম সবাই রে অ্যান্ড আমি মোটামুটিভাবে ভালোই আছি তবে এবার ম্যাচটা আপনাদেরকে আগে দেখাই তারপর ইন্টারমিশন সিনে আপনাদের সাথে গল্প করবেন ইনশাল্লাহ হিটম্যান এবং জিগজ্যাক ভাই আমি কিন্তু আগে থেকে বলছি প্রস্তুত না কোনো কায়দাই সো পারডন মি ফর এনি কাইন্ড অফ মিস্টেক্স হিটম্যান এবার কিন্তু ক্লোজ ইন করবেন ভালো একটা জায়গা নিয়ে ফেলেছেন ডিবিএস ও এবার কিন্তু ক্লোজ ইন হয়ে হিটম্যান এবার কিন্তু করবেন ওয়ান বি ওয়ান ফাইনালি ফাইনালি হিটম্যান হিটম্যান বাট নো হিটম্যান এখনও কিন্তু নকটা বের করতে পারেনি এবার কিন্তু লড়াই যা প্রায় নকটা বের করার চেষ্টা ফাইনালি হিটম্যানের ডিবিএস এর হাতে থেকে বাঁচাটা একটু মুশকিল হয়ে গেছিল তবে জিগজ্যাক সেই মুশকিল কাজটাকে সহজ করে ফেলেছে ইউ এম পি ফোর্টি ফাইভ দিয়ে ক্লোজ ইন করে ফেলেন একটু প্ল্যাঙ্কিং পজিশন জাস্ট এই রুম থেকে অপর রুম এবং এ ওয়ান স্পোর্টস এই ফাইটটা উইন করছে বা ডিওতে বাকি দুজন হারিয়ে গেছেন সিনসটা ভেরি ব্যাড লাক মাই বয় এক এক করে প্রত্যেকটা টিমের কাছে এবার একটু যাবো যাই হোক আপনারা সবাই জানেন বাংলাদেশের সিচুয়েশন সম্পর্কে যে সন্ধ্যা থেকে দেখেন প্রপারলি না ইন্টারনেট সাপোর্ট পাই না বিদ্যুতের সাপোর্ট পাই ঠিক আছে সো অন্য অন্য কান্ট্রির সাথে তুলনা দিতে যায় না যে তাদের এই ধরনের হামকে বেড়া তোরা বালিখা অবস্থা আর আমাদের হচ্ছে এই অবস্থা তাই তো তারপরও আমি এই টাইম ইন্টারনেট ইস্যু ফেস করি এবং এই টাইমে আপনাদেরকে ল্যাগ ফ্রি একটি স্ট্রিম দেওয়ার চেষ্টা করতেছি এখন যদি ল্যাগ হয় এইটার জন্য কিন্তু অবশ্যই কর্তৃপক্ষ বা আমি দায়ী নয় কর্তৃপক্ষ দায়ী হইতে পারে কিন্তু ক্যাশটার দায়ী নয় ঠিক আছে যাই হোক কী চলছিল আমি ইভেন্টের নামে জানি না চলছিল জয় বাংলা লিগ সিজন ওয়ান প্রাইস বল থাকছে পনেরো হাজার টাকা অর্গানাইজড বাই জেড নাইন স্পোর্টস এবং মিডিয়া পার্টনার পিপিএস অর্গানাইজেশন যেখান থেকে সাথে আছে আমি এই মুহূর্তে কুইকি অর্ক এদিকে আজকে দ্বিতীয় দিন চলছে ম্যাচ নং টু নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম এখনও পর্যন্ত দুটো টিম আমাদের মাঝখানে এলিমিনেট হয়ে গেছে বাকি সতেরোটা টিম এখান থেকে তাদের ম্যাচটা কন্টিনিউ করে যাবেন এবার দেখতে পাচ্ছিলাম টিআর জেডকে কল টিম জেডের অ্যাগেনস্টে কিন্তু এখান থেকে একটু লং রেঞ্জে ফাইট করছিলেন টিআর জেড মাম্বা ম্যাটক্যাট রেয়ার এবং অ্যাটমিক পুরো রস্টার অবস্থান করছেন ওদিকে এলিট অবস্থান করছেন আমাদের মাঝে কল টিম জেড কিন্তু খোয়ায়ের কিলটা নিয়ে ফেলতে সক্ষম ছিল এবং তারা যে হায়ার গ্রাউন্ডের অ্যাডভান্টেজটা সঠিকভাবে তুলতে পেরেছে তাদেরকে কিন্তু ভালো লাগছে টিমটা কিন্তু মারাত্মক একটা টিম কোনো লবি তারা বাদ দিয়ে খেলে না যতদূর যতদিন থেকে আমি তাদেরকে এক্সপেক্টেড করি ততদিন থেকেই বলার চেষ্টা করছে অ্যান্ড কি আপনিও আপনিও রুটারে যান ভাই আমার এই রুটার স্পন্সর করে নাই আমার ফলোয়ার হচ্ছে টেন কেও না নাইন কে নাইন কে সামথিং মেবি সো আমি তো অত বড় অনুসারীগণদের ইউনো হিরো না সো আমারে কেন স্পন্সর করবে যাই হোক সেটা হইতে পারত যদি মানুষ আমাকে সাপোর্ট করত এবং মানুষ আমাকে সাপোর্ট করতো যদি আমি মানুষের সাপোর্ট করার মতো কোনো কাজ করতাম হয়তো বা করতে পারছি না বলেই মানুষের সাপোর্ট পাচ্ছি না লেটস গো ফর আলফা কিউ ইভিলাই এন্ট্রি জুনায়েদ এবং নাইনটি ডিগ্রি ওমা এটা তো আলফা কিউ না এটা তো নাইনটিন ফিফটি টু হয় বাট ইভিলাই এখানে খেলতেছে অ্যান্ড ইভিলাইয়ের এ কিউ ট্যাক দেখে আমি আলফা কিউ বলে ফেলছি যাই হোক পুরো রস্টারে কন্টিনিউ করছেন আলিফাই ট্যাবার করেছেন দ্যাটস ওকে ডাক্স ডি এ এক্স দ্য টিম নেম ইজ ডি এ অ্যাট্রাক্স স্পোর্টস ভালোভাবেই এখান থেকে পুরো রস্টারে কন্টিনিউ করছেন তবে কিছু ক্যাজুয়ালিটিস অবশ্যই ফিস করতে হবে ওদিকে স্টেন্ডে নীলকের সাথে কিন্তু মারামারি শুরু হয়ে
যদি ফলব্যাক করতে না পারে ইয়াপ সেটা কিন্তু হলো জুনায়েদ এখান থেকে ওরিয়রকে নকডাউন করলেন একটু সময় তিনি পেয়ে গেছেন নিজের টিমমেটকে বাঁচিয়ে তোলার ওদিকে পেছন থেকে তানভীর জিৎ তিনি কিন্তু এখান থেকে অবস্থান করছেন অ্যান্ড দ্য টিম নেম ইস ক্রাইমস অ্যান্ড ভাইপার্স স্পোর্টস তানভীর টমেরিক পানিশার এবং আইস কিপ সবাই জয়েন করছে এখান থেকে এবং এই যে ফাইটটা তাদের সামনে হচ্ছে এই ফাইটের দিকে তারা জাস্ট নজর রাখছে একটু একটু ইয়ে একটু চোখাচোখি হচ্ছে যাই হোক যাই হোক অ্যান্ড ওদিকে কিন্তু জুনায় তিনি কিন্তু ভালোভাবে ফাইটটা কন্টিনিউ করে গেলেন পরবর্তীতে নেকরোজকেও নকডাউন করতে পেরেছেন এবং টিমমেটের পক্ষ থেকে আসলে একাই ভালো একটা পারফরমেন্স তিনি ডেলিভার করছেন এখান থেকে জুনায়দ ভাই বয় আমরা জ্যাংয়ের কাছে একটু চলে যাব জ্যাং এখানে পড়ে গেল এবার একটু একা যেই সিচুয়েশনটা একটু আগে জুনায়দের ছিল সেই টিট ফর ট্যাট এবার জ্যাংয়ের উপরে পড়েছে এবং তিনি এখান থেকে ফলব্যাক করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন গাইস আমার অডিও কি ক্লিয়ারলি হেরাবো অ্যান্ড আমি আসলে আজকে ব্লুটুথ মানে সরি এয়ারবার্ড ইউজ করতেছি অ্যান্ড এয়ারবার্ডের চার্জ কতক্ষণ থাকবে আমি জানি না অনেকদিন পর ইউজ করতেছি রে ভাই এই জন্য মাঝখান থেকে সাউন্ড অফ হয়ে যেতে পারে এই ব্যাড নিউজটার জন্য এয়ারবার্ডের কথা বলো অনেকে আবার বলবে ভাই শোভ করতেছিল আইসক্রিপ অনেকের বলার খেতা পুরি আইসকিপ এম ফোর সিক্সটিনের ফোর সিক্সকোপের কম্বিনেশনে তিনি স্কাউট এখনও করতে ব্যস্ত তবে কাউকে স্পট করতে পারেনি এদিকে যদি আমরা জোনটা দেখি জোনটা কিন্তু বুট ক্যাম্পে করে পড়ছে সেখান থেকে কেস এবার একটা ফাইটে জড়িয়ে পড়বেন লেটস গো ফর দ্য টিম অ্যাসা টোপি ডিবিএস সিরিজ করেছে জোজো এক্সকে নকডাউন করেছেন মেহরা যেবার তিনি বুঝে গেছেন ক্লোজিং তাকে করতেই হবে সুন্দর একটা ক্লোজিং তিনি করে ফেলেছেন অ্যাসা টোপিকে এখান থেকে নকডাউন করে ফেলেছেন এবার ওয়ান বি টু হয়ে যাবে মেহরাজের পক্ষ থেকে ভাইপারকে স্পট যেহেতু করেছে ওয়ান বিটি তো একদম কনফার্ম যাই হোক ওদিকে তাহাবি তিনি কিন্তু খপ পরে পড়ে গেলেন জোজো এক্স ব্লিডেড অবস্থানে থাকছে তাহাবি তিনি ফিনিশি হয়ে গেছেন এবার মেয়ের আজকে আরও বেশি দায়িত্ব পালন করতে হবে হয়তো বা নিজের টিমমেটকে বাঁচাও নয়তো বা দেখ সেটা কিন্তু ফাইটে কন্টিনিউ করো যেই প্লেয়ারটা ব্লিডেড অবস্থানে ছিল ডি এ অ্যাট্রাক্সি স্পোর্টসের ওই প্লেয়ারটা ইনফরমেশন ডেলিভার করতে পারত এবং সেই কারণে মেয়ের আজ ওই প্লেয়ারটাকে আগে এলিমিনেট করে ফেলেন এবার পিক পকের ও পিকো পিক পিকো পিকের ককটেলের কারণে জোজো এক্স সেখান থেকে কিন্তু বাইরে চলে আসলেন বাট বাট না জোজো এক্স বাইরে আসতে পারেনি তিনি সেখানে এলিমিনেট হয়ে গেছেন এবার মেহরাজ তিনি একমাত্র ব্যক্তি ওদিকে তানভীর তিনি জুনায়দকে নকডাউন করেছেন বাট মেহরাজ এদিক থেকে আর তিনি সার্ভাইভ করতে পারলেন না ডি এ অ্যাট্রাক্ট সুন্দরভাবে একটা ক্লোজ রেঞ্জ ফাইট কিন্তু এখান থেকে এলিমিনেট করেছে এবার আমরা এই এরিয়াতে দেখতে পাচ্ছিলাম নাইনটিন ফিফটি টু এর অবস্থান সো নাইনটিন ফিফটি টু যেহেতু এখানে অবস্থান করছে তাই তারা একটা অ্যাটাক করবে এটা অবসম্ভাবী এদিকে নাইনটিন ফিফটি টু একটা জোনও কিন্তু ক্যাপচার করেছে তাদের ঠিক পেছনেই অবস্থান করছেন কল টিম জেট আমরা তাদের কাছে যেতে পারি একটা কিল পয়েন্ট তুলেছেন এখান থেকে ও আইনিএস আছে আমাদের লবিতে আইনিএসও কিন্তু বুট ক্যাম্পে অবস্থান করছে বুট ক্যাম্পের পাশেই ঠিক বুট ক্যাম্প নয় বাট বুট ক্যাম্পের মেন অ্যাপার্টমেন্টে এন্ট্রি নিতে হলে অবশ্যই কল টিম সেটকে তাদের ফেস করতে হবে এবং এই মুহূর্তে পুরো রস্টারে যেহেতু অবস্থান করছেন অবশ্যই কোনোভাবেই কাউকে হারাতে দেবেন না ডেড অফ হান্টার স্পোর্টসের ইয়াপ ডিএইচ স্পোর্টস এখান থেকে ফাইট কন্টিনিউ করছিলাম আমরা এফ এস এনের কাছাকাছি চলে এসেছি এখানে এতগুলো টিম যে কোন টিম কোন টিমের সাথে ফাইট করছে এটা খুঁজে পাওয়াটাই হচ্ছে আমার জন্য মুশকিল অ্যাজ ইউ মে নো দ্যাট আই এম নট এ প্রফেশনাল মন নেমিসিস এ কে এম ফোর সিক্সটি নিয়ে ডিএইচ এর অ্যাগেন্সটে একা বসে আছেন একটা অ্যাপার্টমেন্টে কোনোভাবে যদি ডিএইচ টের পেয়ে যায় নেমিসিস এখানে অবস্থান করছে তাহলে কিন্তু তার উপরে পাল্টা একটা আক্রমণ চলে আসবে বা ডিএইচ এখান থেকে সেই সিদ্ধান্তটা তারা নিলেন না সবাই মিলে পাহাড়ি পার্বত্য অঞ্চলে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করছেন এদিকে এই দলের কাছাকাছি অবস্থান করছে হিডেন স্পোর্টস এবং হিডেন স্পোর্টসের উপরে নজর রাখছে এ ওয়ান স্পোর্টস জিগজ্যাগ অ্যান্ড হিটম্যান এই দুইজন সেখানে অবস্থান করছেন অবশ্যই কিন্তু এইচ এর উপরে একটা অ্যাটাক তারা করে ফেলার চেষ্টা করবেন এদিকে সিবিই এর পানিশার টিএসজি এর হাতে থেকে নকডাউন হয়ে গেল সিবিই এটা কোন স্লটে ক্রাইমসন ভাইপের স্পোর্টস চলে যাবো তাদের কাছে নাইনটি ডিগ্রি ম্যাট ক্যাটকে নকডাউন করেছে টি আর জেড এর সাথে নাইনটি ডিগ্রির ফাইট ইভিল থার্ড পার্টি শিকার ইভেলাই এর ডি অ্যাট্রাক্সের উপরে থেকে আবার আক্রমণ শিকার হয়ে গেছে যাক দ্যাটস ওকে আমরা একটু নাইনটিন ফিফটিটার কাছে যাই তাহলে এই ফাইটটা আমরা ক্যাপচার করতে পারবো অ্যান্ড এই মুহূর্তে মাম্বা ফ্রম টি আর জেট এন্ট্রিকেও নকডাউন করে ফেলেছে আলফা ফোর্টি নাইন মাম্বাকে নকডাউন করেছে আইনএসের সাথেও মারামারি চলছে হোয়াট দ্য হেক আইনএস এখানে কেমনে মারামারি করতেছে লেটস গো ফর দ্য টিম আইনএস তো এক এক করে টিমমেটদেরকে হারিয়ে ফেললো আলফা ফোর্টি নাইন তিনি এখান থেকে এলিমিনেট হয়ে গেলেন ফ্র্যাগার গাজর থর এই তিনজন মিলে খুবই কাছাকাছি অবস্থান করছে ওইদিকে সামনে থাকা অবস্থানে দেখতে পাচ্ছিলাম জেড ওয়ান এক্স নইজি বয় ওকে নইজি বয় তিনি এখানে অবস্থান
গাজর কোনোভাবে একটা ভালো জায়গা তিনি সিকিউর করতে পারছেন না এদিকে এন্ট্রি তিনি ব্রিটার অবস্থানে থাকলেও তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে নাইনটি ডিগ্রি এবং পাঁচ পাঁচটা কিল পয়েন্ট নিয়ে আবারও পুরো রস্টারে কন্টিনিউ করবে নাইনটিন ফিফটি টু এদিকে আইনিসের দিকে তাকালে থর তিনি এলিমিনেট হয়ে গেলেন ফ্র্যাগার এবং গাজর এই দুজন থাকছেন পাশাপাশি ওদিকে কল টিম জেড খুবই ক্লোজ একটা ফাইট কন্টিনিউ করবে অ্যান্ড দ্য টিম নেম ই স্পোর্টস এই কিনে স্পোর্টস যাদের উপরে কল টিম জেড অ্যাট্রাক্টটা করেছে এবং চারটা কিল পয়েন্ট ইজিলি এখান থেকে সিকিউর করেছে বুটক্যাম্প যে জায়গাটাতে তারা আগে থেকে দখলদারিত্ব নিয়ে বসেছিল সেই জায়গাটা সেই জায়গাটা এবার প্রমাণ করে ফেলেছেন যে এই জায়গাটা তাদের দখলে এবং এই জায়গাটা নেওয়া পসিবল না ওদিকে আমরা আরও কিছু টিমের কাছাকাছি চলে যেতে চাই সেখানে কিন্তু এওয়ান স্পোর্টস ফাইট কন্টিনিউ করবে হিটম্যান এবং জিগজ্যাক সেখান থেকে হিটম্যান এবং জিগজ্যাক দুজনে কিন্তু পানের মধ্যে নো শুধুমাত্র হিটম্যান পানের মধ্যে জিগজ্যাক তিনি কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে এবং এখান থেকে এইচির উপরে নজর রাখছেন জিডি এর ফ্র্যাঙ্ক পয় ওখানে অ্যাসাসিনোকে নকডাউন করেছে ক্রোচাল তিনি আউট অফ জোনে নকডাউন হয়ে গেলেন পিআইটি এর ইসিএস ট্যাসি সেখানে পুরোপুরি হারিয়ে গেল লবি থাকে ওদিকে জুনায় তিনি আইসক্রিপকে ডান করেছেন ইভিলাই তাকিকে নকডাউন করেছে টিএসজিয়ের সিক্সটি নাইন ক্লাউড তানভির সিক্সকে নকডাউন করেছেন গ্যাস আই ডোন্ট ইভেন আই ক্যান্ট ইভেন থিঙ্ক যে এখানে কয়টা টিম একসাথে ফাইট করছে জোনের মাঝখানে একটা টিমও নাই সবাই জোনের বাইরে ফাইট করছে এওয়ান স্পোর্টসের হিটম্যান এখনও পর্যন্ত পানিতে এবং তিনি যদি সার্ভাইভ করতে পারতেন জাস্ট বেলি হি ক্যান সার্ভাইভ বাট নো এখানে এম এইচ আগে থেকে কিন্তু হিটম্যানকে স্পট করে ফেলেছেন এবং অবশ্যই সেদিকে নজর রাখবেন ওদিকে ফ্রি কি বয় তার অবস্থান কিন্তু খারাপ তাকে বাঁচাতে হলে স্মোক করতে হবে এবং পরবর্তীতে তারা যদি বেঁচে যান তাহলে আবারও পুরো রস্টারে কন্টিনিউ করতে পারবেন এদিকে এই ম্যাচে নাইনটিন ফিফটি টু সব থেকে ভালো ডোমিনেশন তুলেছে সিক্সটি নাইন ক্লাউডকে হিটম্যান ডান করেছে গাজর ইভিলের হাতে ডাউন ড্রিনজো ওখান থেকে তিনিও নকডাউন হয়ে পড়ে গেলেন কল টিম জেডের উপরে ভারী বর্ষণ হয়ে গেছে এই ট্রেড একটা গ্রেনেড স্লিপ এবং গ্রিনজো দুইজন এখানে নকডাউন হয়ে গেল একজন এলিমিনেট আর একজন নকডাউন ওপর থেকে হচ্ছে থার্ড পার্টি ইন্টারাপশন নেমেসিস জিগজ্যাককে ফিনিশ করেছে এওয়ান স্পোর্টসের হিটম্যান এবার একা কন্টিনিউ করবেন এবং তিনি কিন্তু এখানে এমএইচের পেছন থেকে নজর রাখছেন ভালো একটা কিল পয়েন্ট তিনি এখান থেকে তুলেছিলেন সাতটা কিল পয়েন্ট টোটাল এওয়ান স্পোর্টস সিকিউর করতে পেরেছে এখনও পর্যন্ত এগারোটা দলের মাঝখানে টিকে থাকার চেষ্টা এমএইচ তিনি কিন্তু এখান থেকে ভালো একটা জায়গা নিয়ে ফেলেছেন এবং তিনি এখান থেকে দেখার চেষ্টা করছেন এক্স্যাক্টলি হিটম্যানের লোকেশনটা কোথায় আছে দিকে উপর থেকে নাইনটিন এবার চলে এসেছে এবং এই টিমের অবস্থান নেওয়াতে কোনো দলই এখানে পানি থেকে উপর উঠতে পারবে না সো হিটম্যানের জন্য একটা সুখবর কিন্তু এখানে আছে ওদিকে বাইরে থেকে নেমেসিস ফ্রম টিম ডিসব্যান্ড এখানে অবস্থান করছেন এফ আর নট রং আমি টিমটার নাম সঠিক প্রোনাউন্স করেছি মাম্বা এবং অ্যাশ এই দুজন এলিমিনেট হয়ে গেছে নেমেসিস আর সাতটা এটকিট তার কাছে বাকি এবং এই এটকিট ইউজ করে তিনি যদি জোনে এন্ট্রি নিতে পারতেন কাশ এদিকে এমএইচের অবস্থান খুবই খারাপ নাইনটিন ফিফটি টু যেভাবে এখান থেকে গ্রেনেড ডেলিভার করছে তাতে এমএইচ আর কিছুটা সেকেন্ড হতে পারে তিনি সার্ভাইভ করতে পারেন হিটম্যান এতক্ষণে ধরে বাঁচাও বাঁচাও করে চিল্লাচ্ছিল হোয়াট দ্য হেক হোয়াট ওয়াজ দ্যাট হিটম্যান হিটম্যান স্পট হয়ে গেছেন তবে হিটম্যান এখান থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছেন যথাসাধ্য সার্ভাইভ করার তাকে একটু কিন্তু নিঃশ্বাসও নিতে হবে ওদিকে এমএইচ হিটম্যানকে স্পট করে ফিনিশ আউট করে ফেলেছে এমএইচের একদম কর্নারিং একটা পজিশন ছিল জুনায়ত তিনি বুঝে গেছ ও জুনায়ত ছিল সেটা এমএইচ নয় জুনায়ত তিনি সেখান থেকে এলিমিনেট করেছেন মাই ব্যাড এমএইচ যিনি কিনে এবার কাছাকাছি অবস্থান করছেন অ্যান্ড স্ট্রিম কোয়ালিটি এত খারাপ কেন যিনি বলছেন ভাই এই মুহূর্তে কোয়ালিটিফুল স্ট্রিমটা ডেলিভার করা আমার পক্ষে পসিবল না আমি জাস্ট চেষ্টা করছি এখান থেকে আপনাদেরকে উইদাউট এনি ল্যাগ একটা স্ট্রিম দেখানোর জন্য ইজ দ্যাট ক্লিয়ার তিনটা টিম এখানে কন্টিনিউ করছে কালটিন জেড সেখান থেকে এলি টাকা কন্টিনিউ করবেন নাইনটিন ফিফটি টু যেই টিমটা এই এই ম্যাচের চিকেন পেতে চলেছে অ্যান্ড তাদের এগেনস্টে অবস্থান করছেন হিডেন ইয়ার স্পোর্টস যেই দলটা এখান থেকে পুরো রস্টারে অবস্থান করছেন জেন ফ্রিকি বয় ফ্র্যাগোপি এবং রোবট পুরো রস্টারে নাইনটিন ফিফটি টু পুরো রস্টারে এলিটের জন্য এই মুহূর্তে করণীয় জাস্ট বসে থাকে এবং মারামারি দেখার কোনো কাজ নেই সেভেন্থ জোন সেটা শ্রৃঙ্ক হওয়া শুরু হয়ে গেছে অ্যান্ড নাইনটিন ফিফটি টু এই দলটাও যেমন জোনের একটা সাইড ক্যাপচার করেছে এইচি এই দলটাও জোনের একটা সাইড ক্যাপচার করেছে মাঝখান থেকে নাইনটিন ডিগ্রির উপরে ভালো একটা অ্যাটাক করলেন এলিট বাট এলিটকে কাউন্টার অ্যাটাক করেছে জেন এন্ট্রি সুযোগ বুঝে রোবটকে সেখান থেকে দেখতে পেয়ে গেল এবং তাকেও নকডাউন করে ফেলেছেন ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফ্রিকি বয় এই দুইজন এখানে অবস্থান করছেন এবার এন্ট্রিকে বাঁচাতে হবে তবে রিভাইভেল প্রসিজার কি পসিবল ইভিল অ্যাকাউন্টার অ্যাটাক করেছিল জেনকে ফিনিশ করলেন ইটস কান বে থ্রু বি থ্রু ফ্রিকি বয় তিনি চলে যাচ্ছেন জেনকে বাঁচানোর জন্য লোকেশন কিন্তু এক্সপোজড নাইনটিন ফিফটি টু এর কাছে যদি ট্যাকটিক্স
সুন্দর একটা নক জুনাই এখান থেকে বের করে ফেলেছে এবং সেটা সিকির হয়ে যাবে খুবই দ্রুত চোদ্দোটা এলিমিনেশন পয়েন্ট এখনো পর্যন্ত তুলে ফেলেছে রোবট কাউন্টার অ্যাটাক করেছে সেখান থেকে অ্যান্ড এন্ট্রিকে নকডাউন করলেও ইবিলাই পাশাপাশি অবস্থান করছেন তিনি কিন্তু রোবটকে কাউন্টার অ্যাটাক করেন বাট পাশে থেকে জেইনের নজর থেকে বাঁচতে পারলেন না জুনাই এবার উঠে গিয়ে আক্রমণটা করেছে বাট জুনাই কিন্তু পুরোপুরি একা কিন্তু সে সকালটা হলো না জেইন নিয়েছে চিকেন অ্যান্ড আমার প্রিডিকশন পাল্টে দিয়ে হিডেন ই স্পোর্টস এখান থেকে চমৎকার একটা চিকেন সিকির করে ফেলেছেন টোটাল আট আটটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছেন পজিশন পয়েন্ট এর ভালো অ্যাডভান্টেজ দলটা তুলেছে নাইনটিন ফিফটি টু এখান থেকে টোটাল চোদ্দোটা এলিমিনেশন পয়েন্ট তুলেছেন অবশ্যই চিকেনের থেকে বেশি পয়েন্ট তুলেছে তারা সাথে সেকেন্ড পজিশনটাও সিকির করেছেন মারহাবা কাল টিম সেট পাঁচটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছেন টপ থ্রিতে অবস্থান করছেন পজিশন পয়েন্ট তুলে ফেলেছেন এবং পাঁচটা এলিমিনেশন পয়েন্ট সেটা ভালো ছিল টি এস জি দুটো কিল পয়েন্ট তুলেছে টপ ফোরে অবস্থান করছেন ডি এ অ্যাট্রাক্স স্পোর্টস ছটা কিল পয়েন্ট তুলেছে টপ ফাইভে অবস্থান করছে এ ওয়ান স্পোর্টস সাতটা কিল পয়েন্ট তুলেছে টপ সিক্সতে অবস্থান করছেন সিবিই দুটো কিল পয়েন্ট তুলেছেন টপ সেভেনতে অবস্থান করছেন আইএনএস তিনটা কিল পয়েন্ট তুলেছেন টপ এইটতে অবস্থান করছেন টিম ডিস ব্যান্ড দুটো কিল পয়েন্ট তুলেছে টপ নাইনতে অবস্থান করছেন এনসার লেজেন্স পাঁচটা কিল পয়েন্ট তুলেছে টপ টেনতে অবস্থান করছেন বিআইটি একটা কিল পয়েন্ট তুলেছে টপ ইলেভেনতে অবস্থান করছেন টি আর জেড একটা কিল পয়েন্ট তুলেছেন টপ টুয়েলভতে অবস্থান করছেন টি এইচ স্পোর্টস ওরফে ডেড অফ হান্টার স্পোর্টস তিনটা কিল পয়েন্ট তুলেছেন টপ থার্টিনতে অবস্থান করছেন আর টি ডাব্লিউ ওরফে এফ এস এন ওকে ফোর্থ সেকেন্ড ক্রাশার দ্য টিম নেম ইজ এবং কোনো পয়েন্ট এই ম্যাচে থেকে তুলতে পারেনি ডাব্লিউ ই ফোর এস কোনো পয়েন্ট এই ম্যাচে তুলতে পারেনি কে এস এক্স দুটো কিল পয়েন্ট তুলেছে জেড নাইন দুটো কিল পয়েন্ট তুলেছে আই ডাব্লিউ কোনো পয়েন্ট তুলতে পারেনি আইপিজি কোনো পয়েন্ট এই ম্যাচে তুলতে পারেনি চলে যাব এক নজরে স্টার অব দ্য ম্যাচটা দেখার জন্য নাইনটি ডিগ্রি ফ্রম নাইনটিন ফিফটি টু পাঁচটা কিল পয়েন্টে এম ভিভি হিটম্যান ফ্রম এ ওয়ান স্পোর্টস বেস্ট কাম্পেনিয়ান এবং জেইন ফ্রম এইচই ফাইনাল কিলটা তিনি তুলেছেন এবং ভালো একটা ইউ নো ভালো একটা অবস্থান আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যাই হোক অত্যন্ত দুঃখিত যারা যারা এই মুহূর্তে ল্যাগ ফেস করবেন আমি খেয়াল করছিলাম সাতটা পঞ্চাশের পর থেকে আমার ইন্টারনেটটা বেশি মানে মানে একদম লোয়ার সাপোর্ট দেওয়া শুরু করেছিল অ্যান্ড এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট আমার মনে হয় আমি পারফেক্ট টাইমটা পেয়ে গেছি যে সাতটা পঞ্চাশ বা আটটা পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম আমার ইন্টারনেটটা ঠিক থাকে এবং এরপরই আমার ইন্টারনেটটা চলে যায় ঠিক আছে যাই হোক আশা করি আশা করতেছি আপনারা বুঝতে পারবেন আমার অবস্থান এবং কোন জায়গাতে বসে আমি স্ট্রিমটা করতেছি ওকে আপনি যদি বুঝতে পারেন আমি কোন সিচুয়েশনে বসে স্ট্রিম করতেছি তাহলে আমাকে আর আপনাকে কিছু আলাদাভাবে বোঝানোর দরকারই নেই তো সেটাই আমি চাই যাতে আমার বেশি বলা না লাগে বেশি বলতে গেলে মাঝে মধ্যে কি হয় কনসেনট্রেশন চলে যায় ভাই ম্যাচ দেখাবো কোন টিম কোন টিমে মারছে এটা দেখাবো নাকি অন্য অন্যান্য কিছু দেখাবো যাই হোক আমি পরবর্তী আইডি পাস কয়েকদিন ধরে ক্ল্যানের খুব অবস্থা দেখতেছিলাম নাকি এক্সের বাবা রে ওপেন থাকছে দেখছেন যারা যারা ক্ল্যান গড়তে চান হ্যাঁ তারা জাস্ট ক্ল্যানটা খুইলা ভাই ওপেন রেখা দিয়ে অটোমেটিক প্লেয়ার জয়েন করবে অ্যান্ড অটোমেটিক আপনার ক্ল্যান লেভেল আপ করবে ঠিক আছে সো ইউ ক্যান ইউ নো ইউজ দ্য ট্রিক লেভেল এইট থেকে ছিল লেভেল নাইনে চলে আসছে ভাই রে ভাই নাইস আচ্ছা যাক আর স্ট্রিম কোয়ালিটি স্ট্রিম কোয়ালিটি এই কারণ হচ্ছে এক হাজার আশি পিতে থার্টি এপিএস স্ট্রিমটা হচ্ছে এই জন্য স্ট্রিমটা একটু ফেটে ফেটে যাচ্ছে এক হাজার আশি পি সিক্সটি এপিএস স্ট্রিমটা করতে পারলে আপনারা মানে ফুটন্ত বা ফাটন্ত ছাড়া একটা স্ট্রিম দেখতে পাইতেন বাট তারপরও স্টিল ইমেজগুলো ক্লিয়ার দেখতে পারবেন অ্যান্ড রানিং সিনগুলো আপনারা একটু ফাটা ফাটা অবস্থানে দেখতে পারবেন যাই হোক এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত এখনও যে স্ট্রিমটা চলতো সেই জন্য আমি খুবই খুশি যেহেতু একটা ম্যাচ আপনাদেরকে দেখাইতে পারছি এবার চিন্তা করতেছি যে পরের ম্যাচটা করব কি না একটা ম্যাচ তো দেখাইছি তাই না এই পরের ম্যাচটা না করলে আমার জন্য বেশি ভালো কারণ তাইলে আমি গালি গালাজ কম খাবো আর যদি করতে যাই তাহলে খুবই খারাপ তাহলে আমি গালি গালাজ বেশি খাবো কেননা কেউই লাইফটা সঠিকভাবে দেখতে পারবে না শান্তিপূর্ণভাবে দেখতে পারবে না এটা কথা সঠিকভাবে এটা ভুল কথা শান্তিপূর্ণভাবে কেউই লাইফটা দেখতে পারবে না সো সবাই বলবে দ্যাট কি একটা অবস্থা সেকেন্ড বাই সেকেন্ড বাঁচতেছে এটা কি লাইফ দেখ মই না যাহ যাহ দুচির ভাই যাহ খেল দেখতাম না তোর লাইফ এটা হচ্ছে কথা সবার ঠিক আছে আই এম ট্রাইং মাই লেভেল বেস্ট
আচ্ছা না একটা কাজ করি এখানে ওকে রুম আই ডিপি পেয়ে গেছে আচ্ছা এ বিরতি না নেই এখানে থেকেই রুমে এন্ট্রি নেই গাইস লেট মে হাইড দ্য সিন অ্যান্ড দেন ওয়েলকাম ব্যাক বুঝতেই পারতেছেন সিকিউর কোড ইউজ করতেছি এগুলা মনে করেন এজেন্টদের থেকেও ভয়ানক কেউ এগুলো ফ্ল্যাশ করবেন না বুঝতেই পারছেন আপনারা যারা যারা দেখছেন সবই কিন্তু আমাদেরই দলের কেউ কিন্তু আমাদের দলের বাইরে না ওকে যাই হোক অনেক কমেন্ট হয়েছে অনেক কমেন্ট আমি একটা কমেন্ট পড়তে পারি নেই রুমে এন্ট্রি নিয়েছি আপনারা সবাই দেখতে থাকেন কারা কারা জয়েন করবে হিয়ার ইজ মে আর দি এক্সপেক্টেড স্লট অ্যান্ড এবার একটু কমেন্টে যাই কে জানি ভাই কমেন্ট অফ দ্য ডে না কে এটা একা একা রাইতের গালে যৌবন রাখি খেতার তলে ওরে ভাই কি কি কমেন্ট ভাই রে ভাই উমা কে জানি সাদিয়া রে ভালোবাসা জানাইছে আচ্ছা ওকে আচ্ছা মেজাজটা উমা সবার তো মেজাজ খারাপ ছিল কেন আচ্ছা আচ্ছা এওয়ান প্রথম ম্যাচ কই ভাইয়া সরি প্রথম ম্যাচ সেটা ম্যাচ আসলে প্রথম ম্যাচ কোথায় এটা তো আমি নিজেও বুঝতে পারতেছি না ও টেজি ভাই শুরু করছিল সো প্রথম ম্যাচের মাঝখান থেকে হয়তো বা তার বিরতি নিতে হয়েছে এটা টেজি ভাইয়ের দোষ না তার এলাকায় এই সময় কারেন্ট যাচ্ছে রেগুলারলি ইদানে আমি দেখতে পাইতেছি এটা রেগুলার হইতেছে ডেজি ভাইয়ের সাথে তাই এটা আর আলাদাভাবে না বলি মানে এটা এভাবে না বলি সো এটা ডেজি ভাইয়েরও দোষ না উনি তো চাইবেই ভালো করে লাইফটা করতে কিন্তু ইউ নো দ্য সিচুয়েশন আসলে ওনারে ডুবায় দিল যাক পরবর্তীতে আরও কিছু কমেন্ট ছিল অ্যান্ড ফার্স্ট ম্যাচের রেজাল্ট ও ফার্স্ট ম্যাচের চুইকেন উইথ সেভেন্টিন কিলস ইনস্টা ওয়ান উইথ উই লাস্ট জুন একটু পর আর একটা স্টার্ট হবে আচ্ছা কোনো একজন ইনফরমেশন ডেলিভার করেছিল এটা আমি জানি না এটা কতটুকু সত্য বা মিথ্যা বাট তারপরও আমি দেখতে পাচ্ছিলাম পরবর্তীতে রুটার অ্যাপ নামান রুটার না এবিতে লাইভ করে রুটার নাই বিতে ও আচ্ছা পতা নেই পতা নেই কেক ও রাতা সেই বাত স্ট্রিম দেখে একটু বাইরে যাব চিল করতে সেই চিল না কইরা আপনাদের মাঝখানে আসছি বুঝতে পারতেছেন তাইলে ভালোবাসা কিন্তু জানাইতে হবে যাক এখন সবাই একটু মানে আমাদের দেশের স্পোর্টসটা স্টেবল না তো তো নন স্টেবল এই জন্য মানে অতটাও স্টেবল না এমনিতে স্টেবল তো নন স্টেবলের জন্য কি করতেছি আমি আসলে কোনো কিছু অর্গানাইজ করতেছি না ইন ফিউচার আই ট্রাই টু ডু মাই লেভেল বেস্ট যাতে আপনারা ভালো করে করতে পারেন অ্যান্ড এইটা ওই দিনই সম্ভব যে দিন আমি দেশ থেকে বাইরে যাব ঠিক আছে সো প্রে ফর মি যাতে আমি সেফলি বাইরে গিয়ে পৌঁছতে পারি অ্যান্ড দেন আপনাদের জন্য একটা কোয়ালিটিফুল স্ট্রিম ওখান থেকে ডেলিভার করতে পারি অবভিয়াসলি একটা দিনে আমি চার থেকে পাঁচ ঘন্টা বের করার চেষ্টা করব যেহেতু আমি সেখানে অলরেডি আধা সরকারি একটা চাকরি চাকরি করতেছি ভাই সার্কি হ্যাঁ সো আধা সরকারি একটা চাকরি করতেছি ঠিক আছে সো ওকে সো এই কারণে আমার কাছে একটু টাইম মেনটেনেন্সটা ইজি হয়ে যেতে পারে কেমন আছেন ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভাই আল্লাহ মোটামুটি রাখছে পেটে খুব ব্যথা তারপরও ক্ষুধা প্রচণ্ড লাগলেও খাইতে পারেনি এটা হচ্ছে খারাপ আচ্ছা লেটেস্ট কমেন্টগুলো দেখি অনেক উপরে চলে গেছিলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া এই তো ভাইয়া করেন লাইফ প্লিজ প্লিজ না ভাই এখন লাইভ করলে গালি খাইতে হবে কারণ আমার তো সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত্র দশটা পর্যন্ত ইন্টারনেট ইস্যু থাকে এবং সন্ধ সন্ধ্যা ছয়টার পরও আজকে রিস্ক নিয়ে আমি স্ট্রিম করতে আসছি অ্যান্ড রিস্কের স্ট্রিমে আমার গালি খেতে হবে সো একটা ম্যাচ যখন আমি পুরো কমপ্লিট করছি স্যানোকের একটা ম্যাচ তখন আমি চিন্তা করতেছি যে পরের ম্যাচটা করব না তাইলে কি হবে মানুষ বুঝতে পারবে যে আমার ইন্টারনেটের কারণে আমি ম্যাচ করা অফ করে দিছি অ্যান্ড পরবর্তীতে আমি এবার নিজেই এখান থেকে চলে গেছি যাতে কোনো ইস্যুই না হয় সো 
লাইভ করব লাইভ বাঁচবে বারবার ল্যাগ হবে গালি গাব তার থেকে লাইভ না করে সেফ থাকা ভালো না সেটা একটা কথা যাক এবার কোন ম্যাপ এবার ইরাঙ্গেল ও আমাদের সবার হোম লোকেশন মানে ইন গেম ইন গেম ভাইয়া ডু নট টেক এনিথিং পার্সোনালি অ্যান্ড আমি চাইলে সেখানে আপনাদেরকে বিনোদনের পারপোজ স্ট্রিম করতে পারতাম অ্যান্ড বিনোদন ছাড়া রেইজ মুডে স্ট্রিম করতে পারতাম বাট দিস ইজ আ নন প্রফেশনাল স্ট্রিম ওকে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে জাস্ট আমি রচনা করবো আর কিছু না দেখতেই পাচ্ছেন ধুধু খাঁখা মরুভূমি এই মরুভূমিতে আমরা চাইলে গাছপালা কিন্তু লাগাইতে পারি চলেন আজকে আপনাদেরকে প্লেয়ার দেখাবো না গাছপালা দেখাবো প্যারাই নেয় চিল ভাই দেখ আকাশের রং কিন্তু আসলে নীল অনেকে বলে সাদা মেঘ দেখতে পারা যায় ভাই নীল আকাশে অনেক কিছুই দেখতে পারা যাবে বজ্রপাত সাদা কালা বহুত কিছু চাঁদ সূর্য তারা বহুত কিছু তাই বলে আকাশ তো আর কালা হয়ে যেতেছে না আকাশ তো নীল নীলই থাকতেছে হুম এখন অন্ধকারে তো কালার বোঝা যায় না তাই বলে আলোতেও যদি না বোঝেন সেটা কার দোষ যাই হোক এওয়ান কত আছে এওয়ান জানি না জানি না কত আছে ওকে বিপ্লব ঘোষ ভাই কমেন্ট করছে নামটা প্রনাউন্স করলাম আর কি এওয়ান স্পোর্টস চিকেন ডিনার ম্যাচ হবে কবে আমি সিনিস্টার ভাইয়ের বিগ ফ্যান আচ্ছা হবে কবে কবে মানে কি মানে কোন দিন আপনি দেখবেন এমন আপনি কি অনেকদিন ধরে ফলো করছেন সিনিস্টার ভাইকে অ্যান্ড সিনিস্টার ভাইকে এতদিন ধরে ফলো করেও আপনি তার একটা চিকেন দেখতে পারেন নাই তাইলে আমি সাজেস্ট করবো আপনি সিনিস্টার প্লেস বা সিনিস্টারের মানে ইউটিউব বা ফেসবুক এই দুইটা প্লেসে যাইতে পারেন সেখানে যায় তাদের ওল্ড ভিডিও দেখতে পারেন যেখানে তারা ডোমিনেট করেছে এবং সেখান থেকে যদি আজকেই দেখতে চান তাহলে অপেক্ষা করুন ওকে স্কুলে অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থান করছে কল টিম সেট সেখানে কিন্তু জোনের পাশে অবস্থান করছেন সেভেন সাইডে ওয়ান সার্ট অফ বাট অবশ্যই পরবর্তী সার্কেলটা তারা ক্যাপচার করবে এদিকে বিআইটিকে দেখতে পাচ্ছিলাম ইফ আর রং দা টিম নেম ইজ সোলস অফ পিরি ওকে সো তবে ট্যাগ কিন্তু বিআইটি দেখতে পাচ্ছিলাম তিন জনের ট্যাগে বিআইটি একজনের ট্যাগ হচ্ছে এসওবি সো ওই একজনারে প্রাধান্য দিতে হবে এবার সিবিই ক্রাইমসন ভাইপার শেল্টারে জাম্পার করেছে কে সেক্স মিলটাতে চিরপরিচিত ড্রপ লোকেশন লিপক কা লিপক কাতে ডেড অফ হান্টার স্পোর্টস অ্যান্ড হিডেন স্পোর্টস ওকে ডেড অফ হান্টার অ্যান্ড হিডেন এই দুইটা টিমের হচ্ছে এখানে ড্রপ ক্লাস আমরা ড্রপ ক্লাস পাচ্ছি তিনটা আইনিসের সাথে ডিএ অ্যাট্রাক্সের সেখান থেকে আইপিজিয়ের সাথে আই ডাব্লিউএফ মেবি ইনভিনসিবল ওয়ার্ল্ড লক স্পোর্টস ওকে ইনভিনসিবল ওয়ার্ল্ড লকের সাথে আইপিজিয়ের অ্যান্ড ফাইনাল হচ্ছে লিপক কাতে এইচ এর সাথে ডিএইচ এর সো সবার আগে কোনটাতে যাওয়া যায় গাইস আগে একটু আইনএসের কাছে যাব ঠিক আছে আগে একটু আইনএসের কাছে যাই যেহেতু এটা আইনএসের চিরপরিচিত ড্রপ লোকেশন এবং এটা জেনেও ডিএ অ্যাট্রাক্স স্পোর্টস এই প্লেসে জাম্পার্ট করেছে সো এই ফাইটটা একটা চ্যালেঞ্জিং ফাইট লেটস গো ফর আইনএস আলফা ফোর্টি নাইন গাজর থর ফ্র্যাগার ফ্র্যাগারের কাছে এম ফোর এ কেমের কম্বিনেশন থরের কাছে ভিএসএস অ্যান্ড পিপি নাইনটিন বাইজন নো দ্যাট লুকস লাইক অ্যান ইউএমপি ফোর্টি ফাইভ ওকে গাজর তার কাছে এখান থেকে এ কে এম মিনি ফোরটিন রয়েছে আলফা ফোরটিন নাইন এ কে এম অ্যান্ড 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 এখান থেকে তার কাছে আর একটা এমনি গান দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ সো যাই হোক গানের নাম জানি না বাট দ্যাটস ওকে আইনএস পুরো রস্টারই অবস্থান করছে ওদিকে ফ্র্যাক ডিএইচ এর হাতে থেকে নকডাউন হয়ে গেল এইচ এর উপরে ভালো একটা অ্যাটাক কিন্তু হয়ে গেছে লিপ অফ কাতে অ্যান্ড লিপ অফ কা দুই হাজার মিটার দূরে পড়ে গেছে জোন থেকে পরবর্তী নকটা মোহিত এনেল এই অ্যাপার্টমেন্টে রুফটপে থেকে মেক করলেন ফ্রি কি বা যেখান থেকে অ্যাপার্টমেন্ট এন্ট্রি দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ওয়ার হাউসে তিনি ফলব্যাক করার চেষ্টা করেছিলেন বাট মোহিত এনএলের গ্রো উজির হাতে থেকে তিনি এখান থেকে বাঁচতে পারলেন না ওদিকে রবট এবং জেইন এই দুজনই কিন্তু সেখানে ভেহিকেল খুঁজে বেড়ার চেষ্টা করছে তবে ভেহিকেল খুঁজে বেড়ানোর আগেই মোহিতের নজরে কিন্তু পড়ে যাবার সম্ভাবনা মোহিত এখান থেকে কিন্তু রোবটকে স্পট করে ফেলেছেন সুন্দর একটা শর্ট রোবটের উপরে ডেলিভার করলেন সুন্দরভাবে নকডাউন করেছেন মোহিত এবার জেইনকেও ফিনিশ আউট করতে পারে জেইন জেইনের পজিশন এক্সপোজ হয়ে গেছে মাই গেনেস ইস পজিশন গট কম্প্রোমাইজড ফিকি বয় এলিমিনেট হয়ে গেল রোবট সে ব্লিডার অবস্থানে জেইন তিনি পড়ে গেলেন একা এ কে এম অ্যান্ড ইউ এমপি ভিড ভাইব রয়েছে এবং এই মুহূর্তে জেইনের উপরে ডিএইচ স্পোর্টস চারদিক থেকে ঘিরে আক্রমণটা করবে সো জেইনের জন্য কিন্তু একটা সুযোগও থাকছে এখানে একেবারে যে একা বলে তিনি বিপদ তা কিন্তু নয় প্লেয়াররা কিন্তু তার অ্যাগেনস্ট এবার ওপেন গ্রাউন্ডে থেকে আসবে এটা কিন্তু একটা সুযোগ তার জন্য তুলে ফেলতে পারলে কিন্তু কাজে লাগতে পারে পান্ডাকে নকডাউন করতে পেরেছেন কোনো ধরনের ইকুইপমেন্ট নেই হিলিংসের সো একটা একটা করে তিনি এখান থেকে কিল তুলে ফেলবেন এবার অ্যাসাসিনিক স্পট করেছেন ভালো যত ভালো রিফ্লেক্স এখানে হবে তত ভালো ফাইট তিনি কন্টিনিউ করতে পারবেন ক্রোটাল স্পট করে ফেলেছে এবং ক্রোটালের হাতেই তার শেষ মৃত্যু 
চারটা কিল পয়েন্ট ডিএইচ এখান থেকে তুলে ফেলেছে এবার আমরা একটু আইএনএস এর কাছে যাই থর সেখানে স্ট্রাগল ইরি কে নকডাউন করে ফেলেছেন ডিএ অ্যাট্রাক্স এর পরে ভালো একটা আক্রমণ উপর থেকে গাজো তিনি ফুটিন এর মাধ্যমে ভাইপার কে নকডাউন করেছেন এন্ড এক এক করে কিন্তু আইএনএস এই ফাইটে উইন করছে গাজোরের উপর থেকে हायर গ্রাউন্ডের পজিশনের কারণে ডিএ অ্যাট্রাক্স এখান থেকে কোনো ভাবেই ক্লোজ ইন ফাইটটাও ডেলিভার করতে পারবে না এজ এ ফাইমি আবার মন্ট্রিটাকে না আমি আমার সৈন্যদেরকে সামনে পাঠায় দিছি পেছনে মন্ট্রি রাখা দিছি গাজোর সেই প্লেসে ফাইটটা কন্টিনিউ করছে এখানে অ্যাসল্ট তিনি এবার পড়ে গেলেন পুরোপুরি একে এবং তার লোকেশন কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ হয়ে গেলে তিনি কিন্তু এখানে একেবারেই শেষ হয়ে যাবেন এবং তার শেষ হয়ে যাওয়ার পেছনে তার টিমের নামটাও জড়িত আছে ওতপ্রোতভাবে তিনি এখান থেকে পুরোপুরিভাবেই এলিমিনেট হয়ে যেতে পারেন সো যাক আমরা দেখি দেখি আচ্ছা এখানে এখানে আচ্ছা সেন্সটার রুটারে লাইভে আছে সবাই দেখেন যায় আচ্ছা ওকে যারা যারা রুটারে গিয়ে দেখতে চান তারা সেন্সটা ভাইকে রুটারে সাপোর্ট করতে পারেন অ্যাজ ইউ মে নো দ্যাট ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্টার্সরা কিন্তু আমাদের দেশি ইউনো ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিজ আমাদের দেশি স্ট্রিমারদের সাপোর্ট করছে সো তাদেরকে আপনাদের সাপোর্ট করা উচিত বেশি বেশি এদিকে আই ডেবলিউ কে দেখতে পাচ্ছিলাম এখানে আইপিজি এর এগেনস্ট কিন্তু কন্টিনিউ করছিল তবে গুডি জাহিদ তিনি কিন্তু এখানে নকডাউন অবস্থানে পড়ে আছে গুডুমাল আচ্ছা বাংলার প্রো এবং সৌমিক এই দুজন এখানে অবস্থান করছে স্টিল উইং কে হারিয়ে ফেলেছে বাট ডিক্টেটর তার এগেনস্ট এবার স্কারেল নিয়ে ক্লোজ ইন করতে গেছিল সৌমিক বাট এবার থমসন হাতে নিয়ে ফেলেছেন মানে হচ্ছে তিনি একটা ক্লাচ মেক করার চেষ্টা করতে পারেন একটা গ্রেনেড এবার কিন্তু সৌমিকও হাতে নিয়ে ফেলেছে একটা গ্রেনেড প্রপার ডেলিভার করতে পারলে কিন্তু কাজে লেগে যায় ডিক্টেটর সেখানে জাম্পাট করলে কিন্তু নকডাউনটা হতে পারেন বাট ডিক্টেটরের গ্রেনেডে গুড়ি জাহিদ এলিমিনেট হয়ে গেল সৌমিক তাকে একটু ফলব্যাক করতে হবে একটু ফ একটুখানি ফলব্যাক করতে হবে অ্যান্ডিয়া সেই মুহূর্তে আরেকটা গ্রেনেড তিনি হাতে পিক করলেন অ্যান্ড কাজ হয়ে গেল একটু ফলব্যাক করতে হলে তাকে এখান থেকে উঠে যেতে হবে তবে ট্যাকটিক সিরিজ কিন্তু হতে পারতো বাট কে নাইনের হাতে থেকে কিন্তু সৌমিক আর বাঁচতে পারল না বাংলার প্রো কিন্তু চেষ্টা করলেন প্রাণ পণে তবে কে নাইনের রিফ্লেক্সের হাতে থেকে বাচ্চা মুশকিল এবং চার টাকিল পয়েন্ট আইপি যে এখান থেকে তুলে ফেলেছে সুন্দর একটা ড্রপ ক্লাস ছিল ইনভিনসিবল ওয়ার্ল্ড অফ স্পোর্টসের এগেনস্ট এবং আইপি যে সেই ড্রপ ক্লাস ফাইটটা উইন করে ফেলেছে আমরা লিপোকা দেখিয়েছি অ্যান্ড পচিংকে দেখিয়েছি এবার আইএনএসের পালা সেখানে অ্যাসর্ট এখনও একা বসে আছে যেহেতু তিনি একা তাই তার এলিমিনেশনটা আর দেখানোর মতো সৌভাগ্য আপনাদের এবং আমার কারোরই নেই দেখাতে গেলে স্ট্রিম স্নাইপ হয়ে যেতে পারে অ্যান্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেক দ্য রিস্ক ওকে কাস্টারের এত কিউট ভয়েসের জন্য ভয়েসের ভয়েসের জন্য সাউন্ড দিয়ে লাইভ দেখতে পাচ্ছি না আচ্ছা ভাইয়া আচ্ছা লেটস গো টিআর জেড পুরো রস্টার অবস্থান করছে বাকি সতেরোটা দলকে এখান থেকে একটু দেখতে হবে সো সেই সতেরোটা দলকে একটু দেখে আসি মাম্বা ম্যাট ক্যাট অ্যাটোমিক এবং রেয়ার এনবি সবাই কিন্তু পুরো রস্টার অবস্থান করছেন আসলে কিউট ভয়েস বললেন আমি কিছুক্ষণ আগে আমার পেজে একটা স্ট্যাটাস দিছি যে আত্মীয় স্বজনরা যারা যে মানে এতদিন ধরে আমি যাদের সাথে ফোনে কথা বলছি হ্যাঁ তারা যেন আবার মাফ করে দেয় কেননা আমি আমার নিজের ভোকাল রেকর্ডিংটা শুনছি ওকে সে নিজের ভোকাল রেকর্ডিং শুই না কী লাভ হইলো ভাই দেখলাম যে আমার ভোকাল হচ্ছে মানে বিচ্ছিরি চাই তো বিচ্ছিরি ওকে সো দেন 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 ওয়ান দেন বুঝে বুঝে গেছেন আপনি অলরেডি আপনার জন্যই বলা সৌভাগ্যবান আপনি আপনাকেই বলছে যাই হোক রেয়ার অ্যাটোমিক ম্যাটকেট এবং মাম্বা পুরো রস্টারে ভালোভাবেই কন্টিনিউ করছে আমরা যদি প্রত্যেকটা দলের কাছাকাছি যাই যেমন এ ওয়ান স্পোর্টসকে এখনও পর্যন্ত দেখাইনি সিনিস্টার জিগজ্যাক এবং খোয়া এই তিনজন এখানে কন্টিনিউ করছেন সিনিস্টারের কাছে অবস্থান করছে এম ফোর এ এর কম্বিনেশন জিগজ্যাক তার কাছে এখান থেকে স্কারেল এ কেএম খোয়া তার কাছেও এ কেএম এম ফোর এর কম্বিনেশন অবস্থান করছে সো ইউএমপি ফোর্টি ফাইভের একটা সিঙ্গেল কম্বিনেশনও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না এ ওয়ান স্পোর্টসের হাতে সো অবশ্যই তাদেরকে ট্রাতে কন্টিনিউ করতে হবে পচিংকির পাশের পাহাড়ে তারা অবস্থান করছেন টিআরজেডকে দেখে ফেললাম পচিংকিতে ছিল নাইনটিন ফিফটি টু ডিগ্রি ম্যাগনেট জুনায়েদ এন্ট্রি পুরো রস্টারে অবস্থান করছে দলটা ডিপি টোয়েন্টি এইটের কম্বিনেশনও বিদ্যমান সো ভালো প্রস্তুতি এখান থেকে দলটা নিয়ে ফেলেছে ডিএ অ্যাট্রাক্সি স্পোর্টসের অ্যাসার্ট যিনি কিনা আইনিসের এগেনস্টে এখানে একা বসে আছেন ওদিকে আইপি যে নাটশটকে নকডাউন করেছে এসওবি এর উপর আক্রমণ হয়ে গেছে লেটস গো ফর দ্য টিম এসওবি উইল দ্য বি অ্যাবেল টু সারভাইভ লেটস গো লেটস গো আইপিজি এর সাথে ক্লোজ ইন ফাইট নাট শর্ট তিনি কিন্তু এলিমিনেট হয়ে গেলেন পরবর্তীতে ডেথ স্টর্ম করেছেন সুন্দর একটা গ্রেনেড সেই গ্রেনেডে ইসিএস ট্যাসি নকডাউন হয়ে পড়ে গেল ব্যানানা তিনি চেষ্টা করবেন তার নিজের টিমেটকে বাঁচিয়ে তোলার বাট এদিকে
এদিকে ডেথ স্টর্ম পরবর্তী গ্রেনেডটা ডেলিভার করলেন সেই একটা গ্রেনেডে ব্যানানা এবং ইসেস ট্যাসি দুজনই বিপদে পড়ে গেল যেহেতু ব্যানানা তিনি হারিয়ে গেছেন ইসেস ট্যাসি তিনি লিবিরিটি হয়ে গেছেন এদিকে জোজেক্স তিনি এসবি এর খুবই কাছে কাছে এসেছিলেন স্কাউচ করতে এবার যেতে হবে কিছু গুলি খেয়ে সো কি খান আপনারা ভাই গুলি গুলি এখানে প্লেয়ারদেরকে গুলি খাওয়ানো শিখানো হয় লেটস গো ফর তাকি তিনি কিন্তু জাস্ট ইন ওয়ান এইচপি সারভাইভ করছেন এখান থেকে ওকে এবং চেষ্টা করে যাচ্ছেন এখান থেকে সারভাইভ করে ফেলা উলি লিলি ভয়েস আল্লাহ আইপিজি আটটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছে কে এস এক্স এবার পচিংকির খুবই পাশাপাশি জায়গাতে অবস্থান করছেন এবং এখান থেকে চেষ্টা করবেন আইপিজির এগেনস্টে ফাইট কন্টিনিউ করার যেখানে ডিক্টেটরকে দেখতে পাচ্ছিলাম তিনি কিন্তু তাকের কাছাকাছি চলে এসেছিল তাকিকে এলিমিনেট করে ফাইনালি এখানে দুটো স্কোয়াডকে পরাজিত করেছে আমাদের টিম আইপিজি ওদিকে কাছাকাছি টিএসভিকেও কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সো লেটস গো ফর দ্য টিম হোয়াট আর দ্য ডুইং ইয়া এমএইচ ইবট ফ্লিক্স সিক্সটি নাইন ক্লাউড পুরো রস্টার অবস্থান করছেন কাছাকাছি ফোর সিক এন্ড ক্রাশার অ্যাভেলেবেল জোরিয়াক সায়ানাইট প্লেয়ার সেভেন্টি ওয়ান অ্যান্ড ডেটোনেটর পুরো রস্টার অবস্থান করছেন এবং এখান থেকে সবার কাছে ভালো ধরনের গান প্রিপারেশন অ্যাভেলেবেল এদিকে আমরা এনিসার লেজেন্সের কাছাকাছি চলে এসেছি গাটকাতে অবস্থান করছেন যোদ্ধা জুনায়েদ নিলয় সবাই তবে এই ম্যাচের ট্রায়ও কেন আগের ম্যাচেও পুরো রস্টারে ছিল দলটা আমরা জেড নাইন স্পোর্টসের কাছাকাছি চলে এসেছি ব্যারাস ই ফোর আই ওকে ইয়াই ওকে জ্যাং অ্যান্ড নেক্রস পুরো রস্টার অবস্থান করছেন এটা আরও ভালো একটা ব্যাপার হ্যালো ভাই রুমটা কি আমরা খেলতে পারবো না আমরা কি রুমে ঢুকতে পারবো না শত কি টিভে আরও খেলতে পারবো না আমরা ও এইটি সেভেন পারবো খেলতে ও মা এটা কি ছিল খুমা আমার ও খুমা ও খুয়া খুয়া খুমা আমার ফেভারিট আমার আমার ফেভারিট প্লেয়ার আচ্ছা যাক এই রকম করে কমেন্ট করেন তাহলে ভালো হবে হুম আসলেই কিউট বলছি যদিও বা এই রকম পাবলিকলি কিউট বললেন না তাইলে মানে কি বলবো তাইলে মানুষ কিউট আর কিউট বুঝবে না বুঝছেন তো একেবারে ট্রল করে মাইরা ফেলাইবো ভাই আমার ট্রলের দরকার নাই আমি জানি ট্রল ছাড়া ফেইম পাওয়া পসিবল না বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইট ইউ নো আই নট ইন এ বুড চলে যাব আমরা এখান থেকে এন এস আর লেজেন্ডসের কাছাকাছি হ্যাঁ অডিয়েন্সে যত পাত্তা দেবা তত সমস্যা এই ডায়লগটা জানি কে বলছিল ভাই আমি তো দেখছি পাত্তা দিয়ে আরও বেশি ভালো হয় ভালো মানে এখানে কিন্তু আমি প্রফেশনাল স্ট্রিমার না গাইস এই প্রফেশনাল স্ট্রিমার হচ্ছে ফিনিক্স ভাই এবং টাইম আর্নার ভাই আর কেউ প্রফেশনাল স্ট্রিমার না ওকে সো আমি নিজেও প্রফেশনাল না আমি কিন্তু প্যাশনেট আপনি বলতে পারেন টি আর ভাই আইএনএসের ইউ নো ফাউন্ডার সুদ্ধা চোদ্দ গোষ্ঠী অ্যান্ড ডেজি ভাই এ ওয়ান স্পোর্টসের কন্টেন্টার কন্টেন্ট ক্রিয়েটার সুদ্ধা চোদ্দ গোষ্ঠী আরও অনেক আছে কিন্তু এরা সবাই হচ্ছে কোনো না কোনো পারপোজে করতেছেন আমার পারপোজ একটাই ভাই এক্সপেক্টেড করতে মজা লাগে মজা যাই হোক আমরা চলে যাবো আই টি ডেবলিউর কাছাকাছি ট্যাগ আই টি ডেবলিউ থাকতো টিমের নাম হচ্ছে এফ এস এন অ্যান্ড এফ এস এন এখানে ভালো কিছু জায়গা দখলদারিত্ব নিয়ে বসে আছে কল টিম জেট সেখানে সামনাসামনি অবস্থান করতেছে এদিকে কল টিম জেট দুইটা দিকে তাদেরকে একসাথে নজর রাখতে হবে পেছনে থেকে ফোর সেকেন্ডের উপরে সামনে থেকে এন এসআর লেজেন্সের উপরে এই দুটো দল যদি একসাথে এন এসআর লেজেন্সের উপরে চড়া হয়ে যায় তাহলে কি তারা সার্ভাইভ করতে পারবে সেটা দেখার ব্যাপার গেম সেন্টার একটু বন্ধ ছিল সরি ফর দ্যাট বন্ধ রাখার একটু কারণ আছে আপনাদেরকে শুধুমাত্র আমার সুন্দর ভয়েস শোনাবো বলে সরি বাই মিস্টেক দ্যাট হ্যাপেন লেটস গো ফর কল টিম জেট একটা কিল পয়েন্ট এখনও পর্যন্ত তুলতে পারিনি আমরা একটি ডেরা ফান্টারের কাছে কেন যাচ্ছি না প্রোটাল অ্যাসাসিনো মোহিতেনেল ট্রয়তে অবস্থান করছেন পান্ডা তিনি কিন্তু এলিমিনেট হয়ে গেছেন অ্যান্ড এখান থেকে চারটা কিল পয়েন্টের দখলদারিত্ব রয়েছে বাট ওদিকে কী হয়ে গেল এটা টিএসজি অ্যাটাক করে ফেলেছেন এম এইচ সেখান থেকে সুন্দর একটা নক তিনি বের করেছেন ডেথ স্টন সিক্সটি নাইন ক্লাউডকে ডাউন করেছে সাথে সাথে তুলে ফেলেছেন কিলটা ইবক তিনি এখান থেকে ভয়ানক অবস্থানে ব্লিডার অবস্থানে এই মিস করেছে ক্লোজ ইন ও ডেথ স্টার্মকে ফিনিশ করলেন সিনিক্স ফ্লেক্সকে নকডাউন করেছে ভালো একটা ব্যাপার ছিল বাট এই মিচ এই মুহূর্তে শেষতম ব্যক্তি হিসেবে সার্ভাইভ করবেন পচিংকির পাশের ওয়ার হাউস এখান থেকে অবস্থান করছে আমি জাস্ট ঘরের মধ্যে থেকে চিনে ফেলেছি বাহ আম গেটিং প্রফেশনাল দেওয়া বাইরে লেটস গো ফর সিনিক্স তিনি এবার কিন্তু ক্লোজ ইন করে ফেলবেন আইপিজির শেষতম ব্যক্তি এম এইচ তিনি সুযোগ বুঝে ইবটকে বাঁচিয়ে তুলেছেন ইবটের দায়িত্ব ফ্লেক্সকে বাঁচিয়ে তোলা এম এইচের দায়িত্ব আইপিজিকে হোল্ড করা আইপিজি কাছাকাছি এসে তিনিও তার নিজের টিমেটকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তবে সময় হয়ে গেছে থার্ড পার্টি ইন্টারাপশনের কে এস এক্স সুযোগ বুঝে এই জায়গাতে ক্লোজ ইন করে ফেলেছেন এম এইচ হাতে নিচ্ছে গ্রেনেড একটা গ্রেনেড ডেথ স্টর্ম অ্যান্ড সিনিক্স বোধকানকে ডাউন ডেথ স্টর্ম ডাউন হয়ে গেল সিনিক্স ক্লোজ ইন করলেন বাইরে বেরিয়ে এসে ইবটের এগেনস্টে বা ফিল করে ফেলতে
সো জোনের ক্যাপচারটা পেয়ে গেছেন অ্যান্ড ফোর সিকেনের সাথে ক্লোজ ইন মাহির এবার সায়ানাইটকে নকডাউন করেছে খুবই কাছাকাছি তিনটা সিকেন করে ফেলার চেষ্টা করবেন কাছাকাছি মাহিরের হাতে ডেটোনেটারও নকডাউন হয়ে গেল যতই যাবা কাছে ততই হয়ে যেতে হবে এলিমিনেট আমার কাছে আসলেও এলিমিনেট হতে হবে অ্যান্ড অপোনেন্টের কাছে গেলেও এলিমিনেট হতে হবে স্লিপিজের সুন্দরভাবে কিলগুলো সিকেট করেছেন জর্ডিয়াকের লোকেশন কম্প্রোমাইজ হয়ে গেছে কাল টিমসের সুন্দরভাবে চেষ্টা করছেন কিছু গ্রেনেড ডেলিভার করে ফেলার পরবর্তী গ্রেনেড ডেলিভার হয়ে যাওয়ার আগেই এনএসআর লেজেন্ডসের পক্ষ থেকে স্টুডেন্ট এল কে নিলয় এম ফোর সিক্সটিনের মাধ্যমে জরিয়েকে দিয়েছেন হেড শট ডেলিভার অ্যান্ড জরিয়াকে এখানে নকডাউন অবস্থানে পড়ে থাকে ওদিকে টিএস এর ইবট পরবর্তী গ্রেনেডে ভালো একটা নক তিনি বের করেছেন কে এস এক্সের উপরে ভয়ানক আক্রমণ জেলট্রো এক্স এবং তাহাবি দুইজন ডাউন মেয়েরাজ এবং জোজো এক্স এখান থেকে অবস্থান করছেন জোজো এক্স যিনি কিনা জেলট্রো এক্সের হেলথের অবস্থা খুবই ভয়ানক করুণ দেখতে পেয়েছেন তাই তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন এদিকে মেয়েরাজ তিনি বাইরে থেকে ফাইটটা কন্টিনিউ করবেন ইবট এবার কিন্তু ক্লোজে নকডাউন হয়ে গেল মেয়েরাজ ওয়ান পিটি করতে পারবেন বাট নয় মেয়েরাজ অলসো গট নকড আউট ওয়াও জোজো এক্স উইল বি দ্য লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং অ্যান্ড এই মুহূর্তে জোজো এক্সকে কিন্তু আর একটা আবার নকড করতে হবে সুন্দরভাবে এখান থেকে জোজো এক্স এম এইচকে নকডাউন করেছে বাট বলতে হচ্ছে টিএসজি এখান থেকে ভালো ফাইট ডেলিভার করতেছে কে এস এক্সের অ্যাগেন্সটে সুন্দর কিছু ফাইট তারা ডেলিভার করলেন তবে এবার জোজো এক্স যদি মেহরাজ বা তাহাবি কাউকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে তাহলে ফ্লেক্সকে এলিমিনেট করা পসিবল অ্যাজ ই মেন হো দ্যাট ফ্লেক্সের হাতে রয়েছে এ কে এম অ্যান্ড এই মুহূর্তে তিনি কিন্তু এ কেএমের মাধ্যমে একটা ওয়ান বি ওয়ান করতে পারেন বাট জোজো এক্স উইল উইন বিকজ তার কাছে রয়েছে ইউ এম পিভি ফাইভ অ্যান্ড এই মুহূর্তে একটা প্রি গ্রেনেড তিনি করে যথেষ্ট ড্যামেজ ডেলিভার করবেন আগে তারপরে ইউ এম পিভি ফাইভের ক্লোজ ইন ও লুক এট দি আই কিউ জোজো এক্স এখান থেকে কিন্তু ঠিকই ঠিকই কাজটা করেছিল বা জোজো এক্সের কিন্তু একটা নজর রাখতে হবে আবার একটা ওয়ান বি ওয়ান ছিল জোজো এক্সের হাতে এখান থেকে ফাইনাল ক্লিটা সিকিউর করে ফেলার আগে টিএসজি এর পক্ষ থেকে ফ্লেক্স ফাইনাল ক্লিটা সিকিউর করলো ব্যাক টু ব্যাক দুটো দলকে পরাজিত করেছে টিএসজি যেখানে এম এইচকে বাঁচাতে সক্ষম ফ্লেক্স দ্যার ইজ ওয়ার আই কল আর টিমের জব ওকে আইনএসের কাছে একটু যাওয়া যাক আইনএস কিন্তু পরবর্তীতে তিনটা কিল পয়েন্ট নিয়ে পরবর্তী জায়গাতে মুভিন করলো কাজ হয়নি ডিএইচএস স্পোর্টসের পক্ষ থেকে ক্রোটাল সেখানে আলফা ফোর্টি নাইনকে এ কে এমের মাধ্যমে ফিনিশ আউট করেছেন এবং ডিএইচএস স্পোর্টসের থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখছে আইনএস সো গাজর থর এবং ট্র্যাগার এই তিনজন মিলে তারা কি পারবেন ডিএইচজি স্পোর্টসের অ্যাগেনস্ট এখান থেকে এই ফাইটটা উইন করতে যদিও বা এই ফাইটটা কিন্তু শুধুমাত্র দুটো টিমের মাঝখানে হচ্ছে না জেড নাইন স্পোর্টস দ্য ম্যানেজমেন্ট টিম হিয়া অ্যান্ড জেড নাইন স্পোর্টস এখনও পর্যন্ত আলি ফাইট অ্যাভয়েড করেছেন আরও চেষ্টা করছেন এখান থেকে সার্ভাইভ করে ফেলার নাম কি কাস্টারের বাই প্লিজ আপনার যদি বয়ফ্রেন্ড থাইকা থাকে আব্বা আম্মা কেউ প্রশাসনে থাইকা থাকে আমার বিরুদ্ধে লাইগেন না আমি খুব সাধারণ একজন ব্যক্তি অসাধারণ কায়দা চেষ্টা করতে যে মানে পুরো নাই হয়ে গেছে ঠিক আছে মুখ কিন্তু ফের বরিশাল হতে বাঙালি রিমেম্বার দ্য কাওয়ার চার লেটস গো ফর ক্রোটাল এম ফোর অ্যান্ড টেক এম এর কম্বিনেশন এখান থেকে নজর রাখছিল অ্যান্ড আমি শুধুমাত্র আরে ভাই কে জানি কাস্টার কী কইল রে ভাই এই এই প্যাদ কাস্টার কে বলছো আমি কাস্টার না নাইনটিন ভাই আমি কাস্টার না ভাই আমি অডিয়েন্স আমি একজন প্লেয়ার আমি একজন অ্যানিমে লাভা লেটস গো নাইনটিন ফিফটি টু এর কাছাকাছি চলে এসেছে নাইনটি ডিগ্রি ম্যাগনেট চুনায়ত এন্ট্রি পুরো রস্টার অবস্থান করছেন টিপি টোয়েন্টি এইটের ভালো একটা কম্বিনেশন আমি নাইনটি ডিগ্রির কাছে দেখতে পাচ্ছিলাম এবং 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 পরবর্তী জোনটাও তিনি এখানে ক্যাপচার করেছেন সো চেষ্টা করে যাচ্ছেন স্কাউট করার যতটা বেটার তিনি স্কাউট করতে পারবেন তত বেটার তিনি আক্রমণ করতে পারবেন লেটস গো ফর টিএসজি এবার কিন্তু টিএসজির উপরে চড়াও হয়ে গেছে কালটিন জেট এক এক করে দুটো দলকে তারা পরাজিত করেছে পরবর্তীতে পচিংকি থেকে ফিরে আসার জন্য জোনে আসার জন্য রণা দিয়েছেন এবং সেই পথে কল টিম জেটের সামনে থেকে চলে আসতে গিয়ে ফ্লেক্স ধরাশায় হয়ে গেল তিনি গাড়ি থেকে পড়ে গেলেন টুক করে এবং এখান থেকে পুক করে হারিয়ে গেছে ওইদিকে এমএইচ তিনি পরবর্তীতে ভেহিকেল সুইচ করতে গেছিলেন পথের মাঝখানে এবং অবশ্যই তার ভেহিকেলের একটা চাকা প্লাস্টার হয়ে গেছে ছেলেটার কাছে টাকাও নেই যে আর একটা চাকা কিনে ভেহিকেলে লাগাবে অ্যান্ড আই এম এফ্রেড দ্যাট তিনি এখান থেকে কতটা সময় কভার মেনটেন করতে পারবেন এদিকে ফোর্থ জোন সেটা শ্রিঙ্ক হয়ে যাবে খুবই দ্রুত আমরা পরবর্তীতে টি আর জেডের সাথে এ ওয়ান স্পোর্টসের একটা ফাইট দেখতে পারবো যে টি আর জেডের পুরো রস্টার দেখতে পাচ্ছি অ্যান্ড এ ওয়ান স্পোর্টসের কাছেও পুরো রস্টার বাট দিস টাইম সামথিং ইজ নিউ হ্যাপিনিং দিস ইউ নো অন দিস প্লেস বিকজ এ ওয়ান স্পোর্টস এই ম্যাচের ট্রায়াল সো ফাইটটা কিন্তু থ্রি বি ফোরে মেনটেন করতে হবে মাম্বা তিনি সবার আগে এগিয়ে গেলেন এবং এই মুহূর্তে তিনি প্রস্তুত হাতে কিছু
সিনেস্টার যেই ফ্লোরে অবস্থান করতেছে ওই ফ্লোরেই গ্রেনেডটা ডেলিভার করেছে মাম্বা তবে পরবর্তী গ্রেনেড হামলাতে সিনেস্টার নকজন হয়ে যেতে পারে বাট নো মাম্বা কিন্তু রং ডাইরেকশন এখানে গ্রেনেড ডেলিভার করেছেন দুটো দল একটা জায়গাতে একত্রিত হয়েছে যেখান থেকে এ ওয়ান স্পোর্টস অ্যাপার্টমেন্টের কাভার পাচ্ছেন তবে চারদিক থেকে টিয়ার জেড চাইলে তাদেরকে ঘিরে ধরতে পারে এবং টিয়ার জেডের কাছে জোন নেই বাট এ ওয়ান স্পোর্টসের কাছে জোন আছে সেটা কম্পারেশন ভিডিও স্টান লেটস গো ফর অ্যাটোমিক তিনি বামে থেকে একটা রোটেশন দেওয়ার চেষ্টা করবেন রেয়ার এবং মাম্বা দুজন কাছাকাছি ম্যাট ক্যাট ভালো একটা ফ্ল্যাঙ্কিং পজিশন সিকিউর করেছে এ ওয়ান স্পোর্টসকে ডিস্ট্র্যাক্ট করার জন্য সেটা যথেষ্ট খোয়া সেখানে অবস্থান করছে বাট প্রপার গ্রেনেড ডেলিভার করছে মাম্বা এবং রেয়ার সো দুজনে মিলে চেষ্টা করে যেতে পারবে ভালোভাবে ওদিকে জেড নাইনের নেকরসকে কলটিন জেডের আয় হাই গ্রেনেডের মাধ্যমে নকডাউন করে ফেলেছে তাকে ভালো একটা ব্যাপার ম্যাট ক্যাট থার্ড পার্টি শিকার ফ্রম নাইনটিন ফিফটি টু তিনটা দলের একত্রিত জায়গাতে মারামারি ম্যাগনেট তিনি এম সিক্স থ্রি নিফোরের এন্ট্রি নিয়ে আক্রমণটা করলেন বাট সিনিস্টার এবার কিন্তু নকডাউন হয়ে গেল জিগ জ্যাক একা থাকবেন খোয়া নকডাউন হয়ে গেছে মাম্বাইয়ের হাতে সিনিস্টার নকডাউন হয়ে গেছে এবার জিগ জ্যাক তিনি কিন্তু এম কে ফোর্টিন নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন বা এখান থেকে সুন্দর একটা ওয়ান বি ওয়ান করেছিল জিগ জ্যাক কিন্তু কাজ হয়নি টিয়ার জের চমৎকারভাবে এই ফাইটটা ক্লোজ রেঞ্জে উইন করে ফেলে এবং ইনো As you can see, TRZ is not dead yet. এবং আবারও পুরো রস্টারে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে দলটা কিন্তু নাইনটিন ফিফটি টু যেই দলটা এখান থেকে চেষ্টা করেছিল থার্ড পার্টি ইন্টারাপশনের এই দলটা চাইলে কিন্তু এখানে অ্যাট্রাকটা কমপ্লিট করতে পারে কল টিম জেডের কাছে চলে যাওয়া যাক এলিট এবং স্লিপি এই দুইজন সার্ভাইভ করছেন জেডনা নিয়ে স্পোর্টসের খুবই ক্লোজে আক্রমণ আমি এলিটকে দেখতে পাচ্ছিলাম তিনি আসলে ভয় পেতে পেতে হাতে গ্রেনেড নিয়েছিলেন এবং সেই ভয়টা কাটিয়ে উঠতে হলে তাকে জয় করতে হবে এই অবস্থান এবং জয় করতে হলে ব্যাডাসকে ভালোভাবে ইয়া করতে হবে তবে ব্যাডাস ওহো গ্রেনেডটা কী হয়ে গেল এটা কী হয়ে গেল এলিট রং ডাইরেকশনে গ্রেনেড ডেলিভার করলেন একদম সোজা গিয়ে ব্যারাসের গায়ে হাক করতে চলে গেলেন তবে হাক করতে না পেরে তিনি এলিমিনিটি হয়ে গেছেন তাকে বাতাসের মধ্যেই উড়িয়ে দিয়েছে ছায়ের মতন করে ওদিকে টিয়ে জের এমএইচ বিআই টিয়ের অ্যাশকে নকডাউন করেছে এমএইচ খুবই ভালো পারফর্ম করছে দশটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছে ও মাই গুডনেস আম মাই ব্যাড এগারোটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছে নাইনটিন ফিফটি টু কি স্পট করে ফেলেছে ফ্রম সাস এ লং রেঞ্জ স্কার এলিট সিক্স সিক্স টু সিক্স কোপের কম্বিনেশনে চেষ্টা করছেন ওকে আসলে এই প্রবলেম হচ্ছে সাউন্ড দিয়ে লাইট দেখতে আপনার ভয়েসের জন্য আব্বাম্মু বারবার আমার দিকে তাকাইতেছে কেন তাকাবে কেন আপনি তো এখানে ই স্পোর্টসের খেলা দেখতেছেন তাই না ক্যাস্টার কাশে মিয়া হ্যাঁ ক্যাস্টার না ভাই কেন আমি কি রূপবানের জামাই না কেন কাস্ট মানে ইয়া বললেন আপনি যাই হোক নীলা নজন হয়ে যাচ্ছে যোদ্ধা আকবর এখানে চেষ্টা করে যাচ্ছেন এখানে মারামারি করার জন্য এবং যোদ্ধা আকবরের কাছে রয়েছে ইউএনপি ভেরিফাই ওই ফোর্স লিয়ার সিয়ার ফোর্সের অ্যাগেন্স্ট এ ক্লোজ ইন ফাইট যোদ্ধা আকবর এবার হাতে ইম্পোর্ট নিয়েছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই চোদ্দোশো বিয়াল্লিশ জনের মারামারি অ্যান্ড যেখানে গানের কিছু আপডেটের ফর্ম হয়েছে আমরা ফিউচার থেকে ওল্ডে চলে এসেছি অ্যাজ ইউ মে নো দ্যাট ওল্ড ইজ গোল্ড সো দেখেন আপু এখানে স্ল্যাংস ইউজ করা হচ্ছে না আপনি আপনার আব্বাম্মা নিয়েও এখানে মারামারি দেখতে পারেন जोनिंग এদিকে নাইনটিন ফিফটি টু পাঁচটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছেন পরবর্তী জোন ক্যাপচার করতে হবে প্রায় জোন থেকে সত্তর মিটার দূরে অবস্থান করছেন পাঁচ নম্বর জোন এবং হাতে এখনও একটা মিনিট বাকি পরবর্তী জোনে অবস্থান নেওয়ার জন্য এই একটা মিনিটে নাইনটিন ফিফটি টুতে একটা কাজ করতে হবে প্রথমে নাইনটিন ফিফটি টু চেষ্টা করবে টিআর জেডের অ্যাগেন্স একটা নক বের করে ফেলার জন্য যেখান থেকে নাইনটি ডিগ্রি ডিপি টোয়েন্টি এইটের ফোর স্কোপের কম্বিনেশনে টিআর জেডের অ্যাগেন্সটে ভালো একটা নক তিনি বের তো করতে পেরেছেন তবে সেটা সিকিউর করতে পারছেন না আবার কিছু সিঙ্গেল চা ম্যাট ক্যাট যতবার তিনি জানালার আশেপাশে ঘুর ঘুর করবেন ততবার তাকে ড্যামেজ নিতে হবে জেড নাইন চারটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছে পুরো টুয়েলথে অবস্থান করছেন স্যাং এন্ট্রিকে নকডাউন করেছে নাইনটিন ফিফটি টুয়ের উপর আক্রমণ ম্যাগনেট হাতে নিয়েছেন গ্রেনেড চুম্বকের আকর্ষণ কোনোভাবেই জ্যাংয়ের কাছে থেকে সরানো সম্ভব নয় বাট জ্যাং তিনি কিন্তু ঠিকই তার বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করে যাচ্ছেন নিজেকে এক্সপোজ করলেন এবং নাইনটিন ফিফটি টুয়ের ম্যাগনেট পরবর্তীতে আরও একটা গ্রেনেড ডেলিভার করেছে এবং সেই গ্রেনেডের পরপরও জ্যাং সার্ভাইভ করছে ইউ নো আপনার এবার চিং চ্যাং ফাইট দেখবেন পাওয়ার বাই জ্যাং লেটস গো জ্যাং তিনি কি পারবেন পেরে গেছেন ম্যাগনেটকে যথেষ্ট ড্যামেজ ডেলিভার করেছেন ব্যাডাস পাশাপাশি অবস্থান করছেন অ্যান্ড ম্যাগনেটের উপরে এবার ভারী বর্ষণ হয়ে যাবে বোমা হামলায় ব্যাডাস তার এই গ্রেনে
আমি তাকে একটা মিথ বানাই দিই নাইনটিন ফিফটি টু জুনায়েত এবং নাইনটি ডিগ্রি এই দুজন অবস্থান করছে ভাই এটাই যেন লাস্ট ম্যাচ হয় আমি এর পরের ম্যাচ করতে চাই না নাইনটি ডিগ্রি এবং জুনায়েত এই দুজনে এখানে অবস্থান করছে ম্যাগনেট তিনি এখানে অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থান করছেন জ্যাং এর উপরে কিন্তু তার নজর রয়েছে ওদিকে ব্যাট আস তিনি এবার প্ল্যাঙ্কিং পজিশন চয়েস করলেন যেহেতু ম্যাগনেটের সামনে থেকে যাওয়াটা বিপজ্জনক বাট মাত্র চারটা দল সেখানে টি আর জেড এর সাথে এবার ফাইট করতে চলে এসেছে উই ফোর স্লেয়ার্স স্পোর্টস এবং বোমা হামলা করে টি আর জেড উই ফোর স্লেয়ার্স স্পোর্টসকে মাটিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে রেয়ার তিনি কিন্তু রেয়ারলি একটা কিল পয়েন্ট তুলতে পেরেছে জাস্ট রেয়ারলি জোন থেকে বিশ মিটার দূরে অবস্থান করছেন নাইনটিন ফিফটি টু এই দল জোন পায় নাই সো জেড নাইন স্পোর্টস এই দলও জোন পায় নাই এবার আপনারা সিচুয়েশন বুঝতে পারছেন যেই বাঙালি সবার আগে উপর উঠেছে বা ভালো জায়গাতে গেছে পিছনের বাঙালি কি করছে তারা নিজেদের বিপদটাকে এলিমিনেট না করে তারা ওই যে বাঙালি উপর উপরের লেভেলে গেছে ওই বাঙালির আক্রমণ করতেছে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আউট অফ টপিক ম্যাচের মাঝখান থেকে একটা এক্সাম্পল দেখাইলাম মাত্র এটাই হচ্ছে বাঙালি নাইনটিন ফিফটি টু অ্যান্ড জেড নাইন এই দুটো দলের মাঝখানে আবার মারামারি যেখানে নাইনটিন ফিফটি টুকে হিল করে ফেলতে হবে জুনাইত এবং নাইনটি ডিগ্রিকেই সেই দায়িত্বটা পালন করতে হবে তারা রোটেশন দিতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলেন টি আর জেড পাশাপাশি এবং স্মোক ওয়ালটা প্রপার হয়নি সো এখান থেকে নাইনটিন ফিফটি টু কিন্তু একটু বিপদে অবস্থান করছে যদিও বা জ্যাং এখনও পর্যন্ত স্পট করতে পারলেও কোনো ধরনের শট কিন্তু তিনি নিতে পারেনি বিকজ অফ ম্যাগনেট ম্যাগনেট কিন্তু ঠিকই একটা স্মোক প্যাথ এখানে বের করে ফেলেছিল এবং তার এই রাস্তা বানানোতে জ্যাং কোনোভাবে বুঝতেই পারেননি ম্যাগনেট এই চুম্বকটা কখন জ্যাং এর কাছে কাছে এন্ট্রি নিয়ে ফেলেছে জ্যাং যত ভালো রিফ্লেক্স তিনি এখানে ডেলিভার করতে পারবেন তত সম্ভাবনা এখান থেকে তিনি ফাইটে উইন করবেন জ্যাং এর উপরে সুন্দরভাবে লাফিয়ে জুনায়েত আক্রমণ করে ফেলেছে ব্যারাস জুনায়েতকে কাউন্টার অ্যাট্যাক করলেও নাইনটিন ফিফটি টু সেডনা নিয়ে স্পোর্টসের এগেনস্টে ফাইনাল অ্যাট্যাক ডেলিভার করেছে নাইনটি ডিগ্রি যিনি কিনা ব্যারাসকে এখান থেকে তুলে ফেলতে সক্ষম হয়ে গেছেন ভালো একটা অবস্থান আপুদের জন্য এত কঠিন কমেন্টারি আচ্ছা 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 ভাইয়া আচ্ছা ভাইয়া আম আউট অফ রিলেশনাল ইস্যুস সো আমার বিরুদ্ধে এই টাইপের অ্যালিগেশন নিয়ে আসার আগে বা কথা বলার আগে দশবার একটু ভাববেন হ্যাঁ আমার ভাই কিন্তু রিলেশন করে না অ্যান্ড রিলেশনের মধ্যেও নাই সো সুন্দরী নারিস গেট দ্য হেল আউট অফ ইয়ার নাইনটি ডিগ্রি আউট অফ সার্কেলে এলিমিনেট হয়ে যাবে চিকেন হচ্ছে টিয়ার জেরের আগেই বলেছি অ্যান্ড টিয়ার জেড আটটা কিল পয়েন্টে ভালো একটা চিকেন তুলে ফেলেছে নাইনটিন ফিফটি টু সাতটা কিল পয়েন্টে টপ সেকেন্ড প্লেস সিকের করে ফেলেছেন জেড নাইন স্পোর্টস ছটা কিল পয়েন্টে টপ থার্ড সিকের করে ফেলেছেন অ্যাট উই ফোর স্লেয়ার তিনটা কিল পয়েন্টে টপ ফোর্থ সিকের করে ফেলেছেন ডেড অফ হান্টার স্পোর্টস পাঁচটা কিল পয়েন্টে পাঁচ নম্বর পজিশন অবস্থান করছেন আইএনএস তিনটা কিল পয়েন্টে ছয় নম্বর অবস্থান করছেন এন এস আর লেজেন্ডস তিনটা কিল পয়েন্টে সাত নম্বরে এই যে বললাম সুন্দরী ডমনিস গেট দ্য হেল আউট অফ ইয়া এটা ছিল পড়ল কথা সবার মাঝে যার কথা তার গায়ে বাঁচে যে খারাপ করছে তার গায়ে কিন্তু লাগবে যে খারাপ করে নাই তার কিন্তু গায়ে লাগবে না সো বুঝে শুনে না ডিসিশন নিয়েন টিএসজি টোটালি এগারোটা কিল পয়েন্ট তুলেছে এবং টিএসজি এর এই ম্যাচে তারিফ করতে হচ্ছে পরপর দু দুটো দলকে তারা ভালোভাবে পরাজিত করেছে একটা জায়গাতে হোট করে এবং সেটা আসলেই তারিফের যোগ্য ছিল পাঁচটা কিল পয়েন্ট এম এইচ একা তুলেছেন অ্যান্ড হিজ ই ক্যান বি দি এম পিপি ওভারঅল ওকে লেটস গো ফর টিম টিস ব্যান্ড দুটো কিল পয়েন্ট তুলেছেন টপ নাইনতে অবস্থান করছেন কাল টিম জেড ছয়টা কিল পয়েন্ট তুলেছে টপ টেনতে অবস্থান করছেন ক্রাইমসন ভাইপার স্পোর্টস ডুওতে এই ম্যাচে পারফর্ম করেছেন বাট কোনো কিল পয়েন্ট তুলতে পারেনি এ ওয়ান স্পোর্টস কোনো কিল পয়েন্ট ছাড়াই হারিয়ে যেতে হয় কে এস অ্যাক্স কোনো কিল পয়েন্ট ছাড়াই হারিয়ে যেতে হয় ফোর্থ সেকেন্ড ক্রাশার কোনো কিল পয়েন্ট ছাড়াই হারিয়ে গেছেন আইপিজি নটা কিল পয়েন্ট নিয়ে গেছেন ও মাই গেডাস দ্যাটস ওয়ার এ কলে টিম ডমিনেশন ওয়ালা টিম এখানে আইপিজি বিআইটি বিআইটি ওরফে সোলজ অফ বিডি যেহেতু বিআইটি হচ্ছে ব্যাড ইন্টেনশন এক্স তিনজন মিলে এদিকে সোলজ অফ বিডি এর হচ্ছে সব যে সব খায় তাই সোলজ অফ বিডি তাকি 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 রে অ্যান্ড তিনি এখানে তাকির কারণে আসলে সোলজ অফ বিডি বলতে হলো তাকি তাকি হুম যাক খারাপ না এবং কোনো কিল পয়েন্ট এখান থেকে পায় নাই ড্যাক্স ডি এ অ্যাট্রাক্স স্পোর্টস কোনো কিল পয়েন্ট পায় নাই আইডাব্লিউ কোনো কিল পয়েন্ট পায় নাই এইচ ই হিম্যান হুম একটা কিল পয়েন্ট নিয়েছে জেন ভালো ছিল ব্যাপারটা আমরা তিন তিনটা ম্যাচ ব্যাক টু ব্যাক এলিমিনেট করে ফেললাম টি এচ ইয়ের এম এইচ এম ভি পি পাঁচটা কিলে ফ্লেক্স বেস্ট কম্পেনিয়ন চারবার রিভাইভে পাঁচটা কিল পয়েন্টের চারবার রিভাইভাল প্রসিজার আপনি যদি পাঁচটা কিল নিয়ে এমবিপি হতে পারেন আমি চারবার রিভাইভ করে এখানে বেস্ট কম্পেনিয়নে স্টার অফ দ্য ম্যাচে থ
বরিশালিয়া ভাষা ক্যাস্টিং হবে আরো বরিশালিয়া ভাষা ওপি এতক্ষণ যা বলেছি সেটা আপনাদের কাছে বরিশালিয়া লাগছে না ও আচ্ছা বরিশালিয়া ভাষা চাই আরে 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 না রে ভাই না রে ভাই বিনোদন সবসময় দিতে হয় না এক্সক্লুসিভলি বিনোদন দিতে হয় ঠিক আছে অ্যান্ড এক্সক্লুসিভলি বুঝতে পারতেছেন এক্সক্লুসিভলি বিনোদন দিতে হলে পার্সোনাল স্ট্রিমে থাকতে হবে মানে যখন আমি আমার চ্যানেলে লাইভ করব এছাড়া বাইরে কোথাও মানে বিনোদনের স্ট্রিম হবে না কারণ সবাই বিনোদন নিতে পারে না অ্যান্ড আমার লাইভ চলাকালীন সময় আমার মানে আমার লাইভটা যারা দেখে হ্যাঁ তারা এসে বুঝতে পারে কনটেক্সট কি চলছে কি জন্য বলেছে এগুলো বুঝতে পারে অন্য অন্য জায়গাতে গেলে মানুষজন এটা বুঝতে পারে না তাই এটাকে আলাদা করে রাখার চেষ্টা অ্যান্ড আলাদাই রাখছি এটা হচ্ছে ফার্স্ট বা প্রথম একটা কথা এবার একটু দেখে নেই এটাই লাস্ট ম্যাচ ছিল কিনা আল্লাহ যেন এই ম্যাচটা লাস্ট ম্যাচ হয় এটা লাস্ট ম্যাচ ম্যাচ হলেই হচ্ছে আমার শান্তি আমি তাহলে এখান থেকে আসলে ভালোভাবে বিদায় নিতে পারবো কিন্তু কেন 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 আরে সবাই খালি দেখতেছে কেউ কথা বলতেছে না ওকে ভাই রে ভাই লাস্ট ম্যাচ দেওয়ার কোনো দরকার ছিল দৌড়ো গাইস লাস্ট ম্যাচ দিছে চারটা ম্যাচ দিছে ওইট আমি একটু এন্ট্রি নিয়ে নিই দেন আপনাদের মাঝখানে আসি বুঝতেই পারছেন এখানে আমি একটা কোড ইউজ করব যে কোডটা সবাই এখানে যাতে দেখতে না পারে কারণ এই কোডের মাধ্যমেই আপনারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন বুঝছেন তো তাই আর কি আমি এই কোডটা ইউজ করছি এবং এই কোডটা আমি কাউকে দিব না কাউকে দিব না ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই সালুয়া আই সরি আপনি বোধ হয় সঠিকভাবে শুনতে পারেন আমি বলেছি সালুয়া মানে শালীনভাবে আউলাইয়া দেয়াকে সালুয়া বলে আই আই থিঙ্ক ইউ ক্যান গেট দ্যাট কন্টেক্সট অ্যান্ড এ ওয়ার্ডটা ক্রিয়েশন মানে ক্রিয়েট করছে কে ক্রিয়েটর হচ্ছে কিউ আর কে এই শর্ট ট্যাগ যাই হোক মডস ডু নট কল মি ক্যাস্টার্স ওকে কেউ ক্যাস্টার বলবেন না আচ্ছা একটা ম্যাচ থাকার কথা ভাই আচ্ছা এই ম্যাচটা না করি না গাইস আপনারা রিপ্লাই দেন এটা ম্যানেজমেন্টের সাথে না রে ভাই ভালো লাগতেছে না অ্যাকচুয়ালি ভাই তুই কি হাই হ্যাঁ ভাই আমি হাই আছে আপনার হাই হওয়া লাগবে 
আসতে পারেন ইউনো ইউ আর ইনভাইটেড তবে আপনাকে কিন্তু আসতে হবে কানাডাতে বাই নো মিন্স বাংলাদেশে বসে হাই হওয়ার কথা চিন্তাও করেন না আসেন কানাডা আসেন আপনাকে হাই বানাই দিই যারা যারা হাই হতে চান তাদেরকে কানাডাতে আগমন জানাচ্ছি আপনারা কানাডাতে এসে তারপর হাই হতে পারেন আমার সাথে যদি আপনাদের মনে চায় তো আর যদি মনে না চায় তাইলে দেশে বৈশা দেশি পণ্য কিনে এখন ধন্যতে হইতে পারেন ওকে ফাইনালিস্ট প্যানার অফ আইসিএস ফিফটিন এটা কি আরে অনিয়ার ট্যালেন্ট কুই কিয়ক দিছে কেন এই আমার সাথে কথা বলছেন আপনি কোনো ক্লাস নেই তো না না আপনার কথা শুনতে পারা যাচ্ছে না আমি কি এতটা বোকা নাকি স্ট্রিম এ নিয়ে যাব হ্যালো ক্যাস্টা হ্যালো হ্যালো ব্রো হালাই কি খাইছে হালাই কি খাইছে হালাই কি খাইছে হালাই আপনার বইনে দেখাইছে গালাগাল খাওয়ার ধান্দা গালাগাল খাওয়ার ধান্দা আহ গালাগালি না দিলে কি কেউ পপুলার হইতে পারে নাকি ইজ ইট ইজ ইট ট্রু এ ভাই বাঙালি কি গালাগালি ছাড়া ফেম দেয় দিতে জানে সিরিয়াসলি ও ভাই বলেন কি তাইলে একটু 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 আরে আলামিন ভাই আবার কন্টেক্স বুঝতে পারে নাই আরে মিয়া এখানে কন্টেন্ট চলতেছে যাতে কেউ মিমস টিমস কাটতে পারে এনে এই যারা এখানে কমেন্ট করতেছে ওনারাও মজা নিতেছে আমি ওনাদের সাথে মজা নিতেছি আপনি আবার মাঝখান থেকে সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছেন কেন পাগল অনেক পিনিক হম আজকাল স্ট্রিম থেকে পিনিক পাওয়া যাচ্ছে আল্লাহ মনে হয় হচ্ছে সুন্দরী রমণীকে রমণীদেরকে স্ট্রিম থেকে যাইতে বলছি তাই তাই ভাইয়ারা আর কি চেতে গেছে আমার উপরে বাঙালি চেতে গেছে কানাডিয়ান পুলিশ ওয়ান্স টু নো ইয়ার লোকেশন ও ভয় পেয়ে গেছি ভয় পেয়ে গেছি ভাই কে জানি বললেন যে কানাডাতে কি কোথায় আছে পুলিশ ওয়ান্স টু নো ইয়ের লোকেশন কাইন্ডলি লেট দেম নো দ্যাট আই মিন ট্রেন্ট হন নো ভয়েস কটিয়া অ্যান্ড লেট দেম ফাইন্ড বি আই লাভ বাংলাদেশ বিড়ি বিড়ি তাই ভাই আমি আর কানাডা গেলাম না আচ্ছা 
কানাডা তো বাথরুমে অবস্থিত ভাই আপনি কেন এটা এটার এটার জন্য আপনার কেন প্লেন উঠতে হবে আমি বুঝলাম না আমি আসলে স্যাকা খাইছি এই জন্য আমার মাথায় কিছু ঢুকতেছে না হুম ওমা এর মধ্যে আবার কেও বানাই দিছে ওরে ভাই ওরে ভাই দেখ গালি দেখ তালি কে জানি ফিনিক্স ব্যারিডা এটা একটু লইতে হইব এমনি যদি মজা না লইতে পারি ভাই তাইলে কোথায় লোম বলেন তো আচ্ছা স্টার্ট কি দিবেন না ভাই মানে আমি তো কি বলেন ট্রিগার করতেছি সবাই আসেন আসেন বিশ টাকার গাঞ্জা এত পিনিক ওমা গাঞ্জার দাম বিশ টাকা নাকি বলেন কি ইমতিয়াজ রহমান টু পয়েন্ট সেভেন নাইন আচ্ছা আচ্ছা বেস্ট উইশেস ফর এনসার লেজেন্স ফ্রম ট্যাবলেট আচ্ছা ভাই আচ্ছা ওর কি ভাও কিছুই বুঝলাম না আরে না না মজা নিচ্ছে মিয়া ডু নট গেট সিরিয়াস যারা নিউ দেখতেছে আমারে ওনারা হচ্ছে কন্টেন্ট নিবে সো ওনাদেরকে কন্টেন্ট দিচ্ছে ভাই আপনারা কি কেউ বুঝতে পারতেছেন না বুঝেন না কেন ভাই রে লিসা করছে ভাই লিসা করছে এ ঠিকঠাক মা বোনকে টেনে নিয়ে আসাটাকে ঠিক হচ্ছে না না কে বলছে মা বোনের কথা বলছি যারে বলছি তারে বলছি দশজন তো বলিনি আপনার আপনার গা লাগছে আপনি নিজে নিজে কথা টেনে নিছেন আচ্ছা বলেন কি আপনি তো সাইদা সাইদা টেনে নিছেন আপনার গায়ে খাইস তো আরে ভাই এবার জয়েন করলো না রুমে না কে বলছে জয়েন করবে না আবার এ সোজা ম্যাচ মিস দেয় না এওয়ান স্পোর্টস হচ্ছে মানে সহসা ম্যাচ মিস দেয় না এওয়ান স্পোর্টস এর সিরিয়াস কোনো ইস্যু না হইলে তারা ম্যাচ মিস দেয় না এটা হচ্ছে একটা কথা অ্যান্ড আমার মনে হয় না যে এই ম্যাচটা তারা মিস দিবে আপনারা দেখছিলেন জয় বাংলা লিগ সিজন ওয়ান প্রাইস পোল ছিল পনেরো হাজার টাকা আজকে ছিল দ্বিতীয় নম্বর দিন এবং আমি ছিলাম সাথে আপনাদের কুইকি ওয়ার্ক একে এ কিউ ওয়ার্কে এবং দুটো ম্যাচ আমি আপনাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং তৃতীয় ম্যাচের মাঝে আমি আপনাদের সাথে বিনোদন নেওয়ার চেষ্টা করছি কাইন্ডলি বিনোদন নিবেন এবং বিনোদন দিবেন ওকে কেউ কিন্তু মানে খালি বিনোদন নিবেন দিবেন না এটা কিন্তু হইতে পারে না ওকে ভাইয়া সো দিতে হবে দিতে হবে বললাম কি সুন্দরী রমণীরা সবাই বের হয়ে গেছে এখন যতগুলো রমণী আছে সব অসুন্দর আলহামদুলিল্লাহ এবার আমরা একটু জেনা থেকে সার্ভাইভ করতে পারবো লেটস গো লেটস গো রিসেন্টলি আমার আমি ছোট্ট ব্রেকে একটা কথা বলি একটা সোসাইটিতে গেছিলাম ওই সোসাইটিতে মানে অনেক মানে কি বলো পাবলিক ছিল এটা আপনাদের জন্য তা এখন আমি তো রিলেশন করি না বিকজ আমি রিলেশন করি না মানে করি না ঠিক আছে এখন দেখা গেছে কি যে ওই জায়গাতে মানে ডিসকাউন্টে জাস্ট একটা বেশিতে আমি বসা এখন কয়েকজন আপু আর কয়েকজন ভাই এই যে ভাই এই ভাইগুলো হচ্ছে ওই আপুদের জামাই তবে স্বপ্নের জামাই মানে বাস্তবের জামাই না স্বপ্নের জামাই তা একটা একবার কথায় কথায় এরা আবার এই তো এই তো ট্রু ভাই বুঝতে পারছে থ্যাংক ইউ এ ভেরি বিগ শার্টার গোষ্ঠী ট্রু হঠাৎ করি সবাই আমাকে নিয়ে পড়লো যে আপনি কেন রিলেশন করেন না দেখেন আমার তো পার্সপেকটিভ অন্যরকম দেখেন আমি কি অ্যান্সার দিব কি অ্যান্সার দিব তো তাহলে আমি বললাম যে এটা আসলে আমার ভাই পার্সোনাল থিঙ্কিং যে আমি বিয়ের আগে রিলেশন করবো না এটা ওটা ব্লা ব্লা বহুত কিছু ব্লাফ ওকে দেখেন হুট করেই একটা আপু উনি খুব গালাগালি করতো আর কি এমন টাইমে উনি আর কি ওই আপুটাই বলে উঠছে যে কেন আমার ভাই আপনি কি ছেলে না আপনার কোনো মেয়ের এখানে পছন্দ হচ্ছে না আপনি কি কনটেক্সট বুঝতে পারছেন যে আমি কোন সোসাইটিতে যাইয়া কোন কথাটা বলছি যে সোসাইটির মানুষের অ্যাঙ্গেল অফ ভিউই নাই তাদের পার্সপেকটিভটাই এমন নাই যে এমনভাবে তারা ভাববে যে মানুষটা বিয়ের আগে প্রেম না করতে পারে সো বা সো ওই ওইভাবে আর কি যে ওইভাবেই আর কি আপনাদেরকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই ঘটনা দিয়ে বোঝান যে থিঙ্কিং হ্যাঁ আপনি যেমন ভাববেন তেমনি হচ্ছে আপনি বলবেন তা আপনার বলাটা আপনার ভাবনা থেকে আসতেছে 
সো আপনি যাই বলতেছেন আমি তো ক্যাস্টার আমি তো এখানে জাস্ট কিছু সময় স্ট্রিম করব মজা নেব কিন্তু দেখা যাবে কি আপনার ওই ব্যাপারটা কিন্তু আমি ধরে রাখব যে অমুকে অমুক থিঙ্কিং করে ইয়ে না ইন্টারেস্টিং পার্টস লাস্ট ম্যাচ ফর দ্য রে অ্যান্ড এই শেষ ম্যাচের প্লেন প্যাথ সেটা শুরু হয়ে যাচ্ছে পুয়ের তো প্যারাইজো থেকে সোজা সুজি লা কবেরিয়া তর রহমানার মাঝখান থেকে আমাদের সাথে আবারও আঠারোটা টিম এখানে দখল দারিত্বে রয়েছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে লেটস গেট এ ফ্রেশ স্টার্ট সো প্লেন প্যাথ ইম্পালা থেকে লা কবেরিয়া এবং তর রহমারাতে আঠারোটা দল আমাদের মাঝে আবার জয়েন করেছে কন্টিনিউ করছেন এ ওয়ান ইয়ে স্পোর্টস টি আর জেড নাইনটিন ফিফটি টু ডি এ অ্যাট্রাক্স আইএনএস টিম ডিসব্যান্ড ডিএইচ আইপিজি এসওবি কেস অ্যাক্স কল টিম জেড টিএসজি এফ এস এন আইডাব্লিউ ফি এস এইচ ই এন এস এল লেজেন্স ওকে সো এন এস আর এন এস আর এন এস আর এল জি অ্যান্ড জেড নাইন সো এই আঠারোটা দল এখানে আছে যেখান থেকে সবার আগে জাম্পাট করেছেন কল টিম জেড তারা এখানে লসলিনের সাইডটা পিক করছেন বাট লসলিনসে জাম্পাট করবেন কি না তা নিয়ে ডাউট আছে এ ওয়ান স্পোর্টস অবশ্যই তাদের চিরপরিচিত ড্রপ লোকেশনে চলে যাবেন ইম্পালাতে ফোর সেকেন্ড ক্রাশার এবং তাদের সাথে টিএসজি টিএসজি কিন্তু লাস্ট ম্যাচের ড্রপ ক্লাশ ফাইটগুলো ভালোভাবে উইন করেছে বা একটা জায়গাতে ভালোভাবে তারা ফাইটগুলো নিয়েছে সো এই ম্যাচেও টিএসজি ভালো ফাইট করবে কি না সেটা একটু দেখা যাক ইম্পালাতে তারা অবস্থান করবে দ্যাটস ওকে আমরা চলে যাব টি আর জেডের কাছাকাছি লা ব্যান্ডিতে এবং লস লিয়নেস মিড পয়েন্টে তারা জাম্পাট করেছেন নাইনটিন ফিফটি টু মিনাস জুনারেল সেভ অ্যান্ড বলতে না বলতে কিন্তু প্রথম নক সরি এক সেখান থেকে কিন্তু ক্লোজ ইন করে ফেলেছে ফ্রম ফোর সেকেন্ড অ্যান্ড এফ এস এন এরই সাথে সুন্দরভাবে নকডাউন হয়ে গেল এই বটের হাতে থেকে জরি এক নকডাউন হয়ে গেছে সায়নাইট তিনি এবার পেছন থেকে ঘুরে চলে যাবেন কি লেখা করে তুলে ফেলেছেন পরবর্তীতে আরও কাউন্টার অ্যাটাক চলে গেল ই বট ওয়েস্ট প্লেয়ার সেভেন্টি ওয়ানকে নকডাউন করলেন বাট নটে কী করেছে পিস্তলের মাধ্যমে ই বটকে নকডাউন করেছে সায়নাইট ই বটকে ফিনিশিং করে ফেলেছে দুটো কিল পয়েন্ট এখান থেকে তুলে ফেলতে সক্ষম ফোর সেকেন্ড বা টিএসজি এখান থেকে ধীরে ধীরে ম্যান পর লুজ করেছে টিয়ার সেট পরবর্তী সার্কেলটা পেয়ে গেল আই ডাব্লিউ এখান থেকে পেকারোতে জাম্পাট করছে এবং তাদের খুবই কাছাকাছি অবস্থান করছে কেস এক্স দুইটা টিমের একসাথে একটা ফাইট হতে পারে এল আজার সেখানে কিন্তু উই ফোর এসকে দেখতে পাচ্ছি ওকে অ্যান্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সেখানে কিন্তু এসবি চলে গেছে বাট পরবর্তীতে জরি এক তিনি কিন্তু ফ্লেক্সকেও রান করলেন এমএস সেখানে পুরোপুরি থাকবেন এবার একা যদি তিনি একা এখানে ক্লাস করতে পারেন তাহলে সম্ভব একটা ওয়ান ওয়ান করছেন একটা ড্রপ শট দেবার চেষ্টা বাট কাজ হয়নি সায়নেট তিনি এমএসকে ফাইনালি এলিমিনেট করলেন সুন্দর একটা ড্রপ ক্লাস উইন করেছে এফ এস প্রত্যেকটা দলকে দেখানোটাই হচ্ছে আমার মেইন ইন্টেনশন দ্যাটস হয় প্রত্যেকটা টিমের কাছাকাছি চলে যাবো এবং এই মুহুর্তে আপনারা প্রথম জোন থেকে দ্বিতীয় জোন পর্যন্ত প্রথম জোন থেকে দ্বিতীয় জোন পর্যন্ত আপনারা এখানে শুধুমাত্র প্রত্যেকটা ড্রপ ক্লাস ফাইট দেখতে পারবেন লেটস কো লেটস সি ওয়াট ল্যাপ নেক্সট অ্যান্ড হুইচ টিম উইল সিকিউর আওয়ার ভেরি লাস্ট চিকেন ডিন অফ দ্য ডে অফ দ্য নাইট ওকে লেটস গো ফর বাংলার প্রো মেহরাজকে নকডাউন করেছেন কেসের সাথেও সেখানে একটা ড্রপ ক্লাস চলছে অ্যান্ড কেস এক্সের অবস্থান খারাপ স্টিল উইং কাউন্টার অ্যাটাক করলো জেল টেক্স ওবিকে নকডাউন করলেন বাংলার প্রো মেহরাজকে সিকিউরি করে ফেলেছেন কেস এক্স ভয়ানক বিপদে ওয়ান শার্ট নোবে এবং জোজো এক্স এই দুজনই থাকছেন শেষতম ভরসা হিসেবে এবং এরা দুজন যদি ভালোভাবে এখান থেকে প্রতিরোধ করতে না পারে তাহলে কিন্তু শেষ তাহলে কিন্তু শেষ তাহলে আর শেষ দেখাটা হলো না বা হবে না এবার জোজো এক্স এর কাছে রয়েছে এম টু ফোর নাইন বলা যায় যে তিনি মোটামুটি দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড পর্যন্ত এম টু ফোর নাইনের একটা সিম্ফোনি ক্রিয়েট করতে পারবেন সিম্ফোনি মিন সাউন্ড অ্যান্ড এই মুহূর্তে ওয়ান শট নোট তিনি কাছাকাছি মিনি ফুটি নিয়ে প্রস্তুত তবে ওয়ান শট ওয়ান কিলো হতে পারলে ভালো হইতো কিন্তু সেটা না অটোমেটিক বোল্ট অ্যাকশন স্নাইপার রাইফেলটা আসলে ওয়ান শটে কাজে দেয় আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম দুটো ড্রপ ক্লাস ওকে নেক্সট হচ্ছে হাসিন দাদাল প্যাটার্নের সেখানে আইপিজি অবস্থান করছে পুরো রস্টারে সিনিক্স কেন অ্যান্ড ডেথস্ট্রম এবং ডিকটেটর সবাই অবস্থান করছেন তাদের অ্যাগেনস্টে অবস্থান করছেন জেড নাইন যেখানে আমি জিএসএম ডিকটেটরকেও দেখতে পাচ্ছিলাম আই ডোন্ট নো দ্য মিনিং বাট লেটস গো ফর আইপিজি ডেথ স্টর্ম এ নাইন সিনিক্স ডিকটেটর পুরো রস্টার ভালো গান কম্বিনেশনও তাদের কাছে আছে অপরদিকে জেড নাইনের দিকে তাকালে দেখা যায় এই দুটো টিমই কিন্তু এক হাজার মিটার দূরে অবস্থান করছে জোন থেকে সুন্দর একটা আক্রমণ হয়ে গেছে ব্যারাস সেখানে কিন্তু আক্রমণের পরে গেলেন অ্যান্ড সিনিক্সের হাতে থেকে ব্যারাস নকডাউনও হয়ে গেছে কাউন্টার অ্যাটাকটা করার চেষ্টা করলেও সেটাতে কোনো ফলাফল কিন্তু এখনও বের করতে পারেনি জেড নাইন এদিকে ডেথ স্টর্ম সুন্দরভাবে কিন্তু একটা কিল সিকেট করে ফেলেছে পরবর্তীতে ডেথ স্টর্মের হাতে জ্যাংও নকডাউন হয়ে গেল
ওফ উফ সুন্দর লেটস গো ডেথ স্টর্ম তিনি কিন্তু এখান থেকে স্কারল্যান্ড ইউএমপি ফোর্টি ফাইভের কম্বিনেশনে কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছেন নেকরজ তিনি এখনও পর্যন্ত নজর রাখছেন অ্যান্ড অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে থেকে বুঝে যেহেতু ফেলেছেন আক্রমণ অবশ্যই তিনি করবেন ডেথ স্টর্ম কোনোভাবে নিজের লোকেশনটা কিন্তু এক্সপোজ করলো না এবারে কিন্তু একটা আক্রমণ হয়ে যেতে পারতো বাট ডেথ স্টর্ম আগে থেকে বুঝে গিয়েছিলেন সেখানে মিজ অবস্থান করছে তাই তিনি এখান থেকে এবার ক্লোজিং করে ফেলেন সুন্দর একটা ড্রপ ক্লাস অ্যান্ড এরই সাথে নেকরজ হারিয়ে গেল দ্যাটস ওয়াট আই কল এ কনফিডেন্স ইয়াই তিনি এবার থাকবেন পুরোপুরি একা ডিক্টেটর রিআইকে স্পট করে ফেলেছে স্প্রে নিতে যাওয়ার চেষ্টা করলেও কাজ হয়নি তবে ডিক্টেটরের উপর আগে শর্ট নিতে যে কাছাকাছি যে কে কে ইআই এলিমিনেট করবে সেটাই দেখার ব্যাপার তিনজন মিলে আক্রমণ করে ফেললে এবং শেষ কিলটা নিয়েছে কে নাইন ফ্রম আইপিজি ভালো একটা ফাইট এখানে উইন করেছে আইপিজি চারটা কিল পয়েন্ট তুলেছেন তবে রয়েছেন এক হাজার মিটার দূরে জোন থেকে এবার একটু আমরা কেস অ্যাক্সের কাছাকাছি যেতে পারি যেহেতু এখানে জেলট্রোক্স এবং মেহরাজ এই দুজন এলিমিনেট হয়ে গেছেন জোজো এক্স এবং ওয়ান শট নেব এই দুজনই এখানে অপেক্ষা করছেন যেখানে ওয়ান শট এ কে এম অ্যান্ড স্কার এল এর কম্বিনেশন নিয়ে অপেক্ষা করছে জোজো এক্স তিনি কিন্তু স্কার ল্যান্ড এম টু ফোর নাইন নিয়ে এখানে অপেক্ষা করছে দ্যাটস ওকে এবং টুও কম্বিনেশন আমি এখানে তাদের কাছে থেকে ভালো দেখতে পাচ্ছি আইটাবলিউ যারা দুটো কিলপান তুলে ফেলেছে এবং পুরো রস্টার অবস্থান করছেন দ্যাটস ইউজ এবার একটু জোনটা দেখা যাক ও জোনের বাইরে আরও একটা ফাইট ছিল টিম ডিসব্যান্ড টিম ডিসব্যান্ড সেখানে কিন্তু এইচ ই এর পেছনে অবস্থান করছিলেন এবং আমরা একটু দলটাকে দেখে আসি হিডেন স্পোর্টস এরা আসলেই বোধ হয় হিডেন ট্যালেন্ট হতে পারে এমন কিছু সো হিডেন ট্যালেন্ট দে ক্যান রাইস এনি টাইম ফ্রিকি বয় জেইন ফ্র্যাগোপি অ্যান্ড রোবট পুরো রস্টারে অবস্থান করছেন যেখান থেকে রোবটের কাছে অবস্থান করছে ইউএমপি ফোরটি ফাইভ অ্যান্ড এম ফোর সিক্সটিন ফ্র্যাগের কাছে অবস্থান করছে স্কারল্যান্ড এ কে এম জেইনের কাছে অবস্থান করছে স্কারল্যান্ড ইউএমপি ফোরটি ফাইভ এবং ফ্রিকি এর কাছে অবস্থান করছে এম ফোর নো ইউএমপি ফোরটি ফাইভ অ্যান্ড এম টু ফোর নাইন সো ভালো গান কম্বিনেশন দুই হাজার সাতশো মিটার দূরে অবস্থান করছে এটা হচ্ছে এটার জন্য একটা দুঃখ খবর এত দূরে কীভাবে তারা এন্ট্রি দেবে সেটাই হচ্ছে আজকের দেখার বিষয় যদি না যদিও এখনও পর্যন্ত কোনো ধরনের ভেহিকেল আমি তাদের কাছে দেখতে পাচ্ছি না এদিকে সুযোগ বলছি এই এরিয়ার যতগুলো ভেহিকেল ছিল সবই আসলে সিকিউর করেছে টিম ডিসব্যান্ড এবার টিম ডিসব্যান্ডই এইচ এর কাছে ভেহিকেল ডেলিভার করতে চলে এসেছে তবে মাধ্যমটা একটু খেয়াল করে দেখেন তারা ক্লোজ একটা ফাইট করবে এবং এই ফাইটের টিরি হারা যাবে এবং এইচ এখান থেকে ভেহিকেলটা নিয়ে সুন্দরভাবে জোনে চলে যাবে জেনকে তো নকডাউন করেছিল বাট অ্যাশকেও কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাকে নকডাউন হতে হয় নেমেসিস তিনি কাছাকাছি থাকছেন একটি স্মোক তিনি করেছেন ভালো কিছু কাভার পেয়ে যাবেন এবং অ্যাশকে আবারও বাঁচিয়ে তুলবেন এদিকে মাম্বা তার উপরে পড়ে গেছে দায়িত্ব উপর থেকে তিনি এই চিকে ক্লোজ ইন করতে দেবেন না যদি এবার রোবট এখানে ক্লোজ ইন করে ফেলেছে সেই ইনফরমেশন মাম্বায়ের কাছে এবং মাম্বা চেষ্টা করছেন বাট রোবট হোয়াট হ্যাজ ই ডান অ্যাশকে ফিনিশ আউট করেছেন নেমেসিস নকডাউন অবস্থানে পড়ে আছে নেমেসিস একটু ফলব্যাক করে ফেলার চেষ্টাটা করলেও কাজ কিন্তু হচ্ছে না এই মুহূর্তে মাম্বায়ের উচিত ওই ভেহিকেলটাকেও ডিস্ট্রয় করে ফেলা এবং আমি একটু শয়তানি বুদ্ধি দেওয়ার চেষ্টা করলাম আর কি যদি লেগে যায় এমন একটা অবস্থা যাই হোক এটা কোনো কাস্টিং হইলো ভাই না আমি কাস্টার না আগেই বলছি শোনেন নাই মিয়া এরপর যে এত সুন্দরভাবে কথা বলতে পারতে সেইটি তো আমার সাত জন্মের কপাল যাই হোক মাম্বা তিনি এখানে অবস্থান করছেন এম ফোর সিক্সটিনের মাধ্যমে অ্যান্ড রোবটের অ্যাগেনস্ট এখানে নজর রাখলেও তিনি আসলে নিজেকেই হিল করতে ব্যস্ত এবং কিছুটা সময় পর তার কাছে আর সিঙ্গেল একটা ব্যান্ডেজও থাকবে না যতক্ষণ সময় তিনি আউট অফ হোল্ড করবেন ততক্ষণ সময় বিপজ্জনক আমার সেই বুদ্ধিটাই নিলেও মাম্বা এই মুহূর্তে সেটাই তো করণীয় অপোনেন্টকেও ঠেকানো একটা ভেহিকেল তারা এখানে এসে ডেলিভার করতে নিয়েছিলেন সেই ভেহিকেলটাকে এবার একটু ব্লাস্টও করে দেওয়ার চেষ্টাটা করতে পারতেন বাট মাম্বা এবার একটা গ্রেনেড হাতে নিচ্ছে হয়তো বা এই গ্রেনেডটা তিনি সঠিক জায়গাতে ডেলিভার করবেন হয়তো বা আমি অ্যাফ্রেড ও লুক অ্যাট দ্যাট লুক অ্যাট দ্যাট মাম্বা ভালো ভালো নেট কিন্তু ডেলিভার করছিল এবার স্পট করেছিলেন ট্র্যাকে বাট মাম্বায়ের লোকেশন পুরোপুরি এক্সপোজ তিন হাজার মিটার দূরে অবস্থান করছে ভাই রে ভাই এবার একটু চলে যাওয়া যাক মিডল অফ দ্য ম্যাপ সেখানে টিআর জেড মিডেল অবস্থান করছে চুমা ছাড়া হচ্ছে এবার আমাদের মিডেল চুমা চুমি করতে টিআর জেড আর এওয়ান স্পোর্ট যাবে কল টিম জেডকে কল করা হলেও আইএনএসকে ছাড়া তারা সেখানে আসবে না স্টোরি লাইন ওদিকে ডিএ অ্যাট্রাক্স স্পোর্টস এন্ট্রি নেওয়ার চেষ্টা করছেন ডেড অফ হান্টার স্পোর্টসের ম্যাকলাই ছোট্ট পাখার দ্বারা উঠতে উঠতে সেখানে লাজুল লারত এন্ট্রি নিচ্ছে অবশ্যই একটা গাছ তারা করতে পারে পরবর্তীতে একটা নক কিন্তু বের করতেই পারত মাম্বা একটা নক বের করেছেন অ্যান্ড দ
আচ্ছা চলেন আপনাদেরকে ভূতের গল্প শোনাই আপনারা দেখছিলেন এখান থেকে ভূতের অনেকগুলো কাহিনী অনেকগুলো দল এখানে হারিয়ে গেছে তারা এক এক করে আত্মার রূপান্তরিত হচ্ছেন অ্যান্ড এই মুহূর্তে চোজো এক্স যা করলো তা দেখার জন্য আমি একদমই প্রস্তুত ছিলাম না ওয়ান শট অ্যান্ড চোজো এক্স এই দুজনে এখানে অবস্থান ও মাই গুডনেস টিডি 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 টিম ডিস ব্যান্ড টিম ডিস ব্যান্ডের মাম্বা বিশ্বাস করেন ভাই আমি এটা বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে মাম্বে এখান থেকে ওয়ান বিচিক করবে বিশ্বাস করেন রাসেল ভাই আমি প্রস্তুত ছিলাম না মাম্বা যেভাবে এখান থেকে ওয়ান বিচিক ক্লাচ করলো উফ সেটা আসলেই মানে তারিফের যোগ্য অ্যাসেসিন ওখান থেকে ডিয়ার ট্র্যাক্সের ভাইপারের হাতে থেকে নকডাউন হয়ে গেলেন অ্যান্ড অ্যাসেসিনের কাছে একটু যাওয়া যাক সেখানে ম্যাকপ্রাইও নকডাউন হয়ে গেছে ডি এ অ্যাট্রাক্স দুটো নক এখান থেকে তারা বের করে ফেলেছেন এবং এই দুটো নক বের করে এবার কিন্তু ক্লোজিং করতে চলে যাবেন দেখা যাক কি হয় ভাইপার এবং ডাবল ভাইপার দুজনে মিলে ক্লোজ ইন করে ফেলেছেন একটা ভাইপার জাম করল নিচে পড়লো আর একটা ভাইপার তিনি হচ্ছে জাম করলেন নিচে পড়লেন বাক্যা বাদে যেমন প্রচার তিনি ভাইপারকে ওখানে নক আউট করেছেন স্কারেলের মাধ্যমে অ্যান্ড ভাইপার এক্সকে কাছে পেয়ে পুরোপুরি ফিনিশই করেছে মুহিত এনেস দূরে নক আউট থাকার কারণে কোনো ধরনের ইন্টারাকশন করতে পারছেন না এবং রোবট শেষ মাম্বার কিল মেসেজটা এতক্ষণ পর আসছে ভাইপার সেখানে কোটালকে ফিনিশ করেছে ওয়াও ডে ডাভান্টের স্পোর্টসকে আমরা হারিয়ে ফেললাম ডে এ অ্যাট্রাক্স ই স্পোর্টস সুন্দরভাবে গ্রেনেডের ট্যাকটিক ইউজ করেছে লাস্ট কিলটা সিকিউর করেছে না অ্যাসার টপই তো গ্রেনেড অ্যাসেসিনও হারিয়ে গেল ডে এ অ্যাট্রাক্স ডি এ অ্যাট্রাক্স এখান থেকে চারটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছে এবার এক এক করে বাকি সদস্যদের কাছে যাওয়া যাক আমরা কিন্তু কেস এক্সকে দেখাবো করে লেটস গো ফর দ্য টিম গ্যাস কেউ আফসোস করিয়েন না এ ওয়ান স্পোর্টসকে কেন দেখাচ্ছি না যারা আমাকে আগে থেকে চিনেন বা দেখছেন তারা অবশ্যই জানবেন যে প্রত্যেকটা টিমের ফাইট কন্টিনিউ করাটাই বা দেখানোটাই হচ্ছে আমার মেইন ইন্টেনশন ওয়ান শার্ট নুপ সুন্দর একটা গ্রেনেড করলেন সৌমিককে নকডাউন করেছেন এই জন্য যেখানে যেখানে ফাইট চলছে সেখানে সেখানে আমি চলে যাচ্ছি বুঝছেন তো ইয়া আমার কাছে আসলে প্রায়োরিটি সমস্ত টিমের ওকে সো এখান থেকে জজো এক্স তিরি সেখান থেকে কাছে গিয়ে গেলেন এমটি ফোনে নিয়ে দুজনে আক্রমণ করছে ওয়ান শার্ট নুপ পরবর্তী অ্যাটাকে বাংলার প্রোকে নকডাউন করে ফেলবেন বাংলার প্রো নকডাউন হয়ে গেল এবার গুটি জাহিদের পালা জোজো এক্সের সামনে পড়ে গেছে গুটি জাহিদ গুটি জাহিদের গুটিতে জোজো এক্স নকডাউন হয়ে গেছে বাট ওয়ান শার্ট নুপ এখনও সিক্সটি এম ও তার এমটি ফোর নাইনে অ্যাভেলেবেল সো তিনি কিন্তু রিলোডিং পজিশনে কোনোভাবে যেতে পারেন না এখান থেকে একটু স্মোকও আছে এই স্মোকের মাঝখান থেকে নিজের টিমমেটকে এখানে বাঁচাতে বাঁচিয়ে চেষ্টা করতে পারে বাট 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 সেখান থেকে ওয়ান শার্ট নুপ স্পট হয়ে গেছে বাইরে থেকে তিনি চেষ্টা করলেন ড্রপ শট দেবার বা ড্রপ শটে কাজ হয়নি গুটি জাহিদ সেখানে এটা উইন করেছে ভালো একটা উইন ছিল কে সেক্সের অ্যাগেনস্টে স্টিল উইংস তিনি এখান থেকে বেঁচে গেলেন তার পাংখা তাকে বাঁচাই তুলছে চারটা কিল পয়েন্ট এখানে অবস্থান করছে তাদের আমরা আরও একটা ভালো ফাইট দেখতে চলেছি লেটস গো ফর ফোর সেকেন্ড ক্রাশার জোনের বাইরে থেকে এবার একটা ফাইট হবে আইপিজি এর অ্যাগেনস্টে যেখানে অবশ্যই আইপিজি উইন করতে পারে তবে ফোর সেকেন্ড ক্রাশার ফ্রম আন্ডার ডগস দে আর ট্রয়িং দেয়ার লেভেল বেস্ট টু কন্টিনিউ দেখা যাক কি হয় সুন্দরভাবে কেন অ্যান্ড ক্লোজিং করে ফেলেছেন এবং জরিয়াকে ফিনিশ করে ফেলেছেন ডেথ স্টর্ম নটি এর মুখটা থামিয়ে দিল সুন্দরভাবে তাকে নকডাউন করে ফেলা হয়েছে কেনাইন সেখান থেকে নটিকে নকডাউন করলেন সায়নাইড এবার পুরোপুরি একা অ্যান্ড ফোর্থ সেকেন্ড ক্রাশার এক এক করে যেহেতু টিমে ঠারি যাচ্ছে আপনারা বুঝতেই পারছেন বাকি ম্যাচের রেজাল্টকে হবে বাট ইউ নো লিটল বিট অফ ট্রাই অ্যান্ড সায়নাইড তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন এখান থেকে অ্যান্ড এখান থেকে তিনি কিন্তু একটা শট নিলেন বাট 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 ডেথ স্টর্মের ভিতর থেকে বাটা মুশকিল হিন হিন নামুমকিন হো যাতা হ্যাঁ আর ডেথ স্টর্মকে আবার দেখ সাকতে ওকে সাত টাকেল পয়েন্ট নিয়ে এখান থেকে পুরো রস্টারে কন্টিনিউ করে যাবেন জোনের রেস্টটা ক্যাপচার করতে পারছেন দ্যাটস ওকে আমরা এবার এক এক করে আপনাদের পছন্দের টিমগুলোকে দেখাই ওকে কেন বাচ্চা হচ্ছার এভাবে কথা বলা যাবে না বুঝি জিগ জ্যাক সিনিস্টার নাইটুইং এবং খোয়া পুরো রস্টারে অবস্থান করছেন খোয়া খোয়া এখান থেকে এক এম অ্যান্ড এম ফোর সিক্সটিনের কম্বিনেশনে অবস্থান করছেন ওকে রুফটপে তিনি স্কাট করার চেষ্টা করছেন আশেপাশের নজর নাইট উইং এম ফোর সিক্সটিন অ্যান্ড ইউ এম পি ফোর্টি ফাইভ এ কম্বিনেশন আচ্ছা ওকে দেখ সিনিস্টারের কাছে যাচ্ছিল মিনি ফোর্টিন এম ফোর সিক্সটিন জিগ জ্যাক এম ফোর অ্যান্ড মিনি ফোর্টিন আচ্ছা যাই হোক তাদেরকে নিয়ে যে মজা করব বা কোনো কন্টেন্ট আপনাদেরকে দিব বা বিনোদন পারপোজে স্ট্রিমটা কন্টিনিউ করব তার কোনো উপায় নেই আপনারা কনটেক্সট বুঝতে পারবেন না এই জন্য ভাই এখানে আসলে না বলি থাক সব সময় মজা খাটে না সবাই বুঝে না আইএনএসের কাছে একটু যাব দুইটা ফাউকাশি দিছি যাই হোক আর দিব না 
আইএনএস পুরো রস্টারে গাজর আলফা ফ্র্যাগার থর সবাই বুঝে গেছে ডিএ অ্যাট্রাক্স এখানে কাঁচা কাঁচা অ্যাট্রাক্সের স্ট্রাগল নিচে নামে গেল এসা টপি নামতে না নামতে গাজরকে নকডাউন করেছে স্ট্রাগল তিনিও সেখানে অবস্থান করছেন থর ফলব্যাক করবেন যেহেতু গাজর নকআউট অবস্থানে দেখুন কিভাবে বন্ধু বিপদে পড়লে বন্ধুকে রেখে যেতে হয় থর সেই কাজটা কিন্তু করছে নিজের কাজটা সবার আগে স্ট্রাগলকে নকডাউন করে ফেলা হয়ে গেল ফ্র্যাগার স্ট্রাগলকে নকডাউন করেছেন আইএনএস কাউন্টার অ্যাটাক করেছে এবং এখান থেকে থর একটি ফলব্যাক করেছেন পাশে একটা অ্যাপার্টমেন্টে তিনি হোল্ড করছেন এবং অ্যাসার টপি ভাইপার এই দুজনকে খুঁজছেন তবে আইএনএসের এই ক্লোজিং একটি বিপজ্জনক ভাইপার চেষ্টা করলেন তাদের ভেহিকেলের উপরে অ্যাটাক করার যাতে ভেহিকেলটা এক্সপ্লোড হয়ে গেলে দুজনে এলিমিনেট হয়ে যান এদিকে অ্যাসল্ট হাতে আগে থেকে গ্রেনেড নিয়ে প্রস্তুত এবার এই একটা গ্রেনেড তিনি একটু ফিজিক্স ইউজ করবেন অ্যাকচুয়ালি একটু একটু ফিজিক্স ইউজ করবেন এখানে ও না ফিজিক্স ইউজ করলেন না বাট ফ্র্যাগার নিজেরই গ্রেনেড নিজেকেই নকডাউন করে ফেলেছে আইএনএস এবার টু বি থ্রিতে ফাইটটা কন্টিনিউ করবে বাট না টু বি ফোরে হতে পারত না টু বি থ্রি ওয়াসাল টোপের পরবর্তী গ্রেনেড ফ্র্যাগারকে তো ফিনিশ করলো এই সাথে আলফা ফোর্টি নাইনকে নকডাউন করে ফেলেছে থর করছেন গ্রেনেড একটা গ্রেনেড তিনি করেছেন বাট থরের অবস্থান খুবই খারাপ ডি এ অ্যাট্রাক্স ফাইনালি ক্লিন একটা সিচুয়েশনে আইএনএসের অ্যাগেন্সটে ফাইট উইন করেছে এবং এখান থেকে আটটা কিল পয়েন্টও তারা সিকিট করেছে এবার আমরা এ ওয়ান স্পোর্টসের কাছাকাছি যাবো যেহেতু এবার জিগ জ্যাক নকডাউন অবস্থানে পড়ে গেলেন টিআর জেডের হাতে তিনি এখানে শেষ টিআর জেড ওফ স্টিফু বা শিফু শিফু বলতে পারেন শিফু সেখানে জিগজ্যাককে ফিনিশ করেছে এ ওয়ান স্পোর্টস এবার আবারও ট্রাতে কন্টিনিউ করবেন মানে ম্যাচটা কেবলই শুরু হয়েছে জিগজ্যাক ম্যাচে জয়নই করেনি এমন একটা অবস্থা খোয়া নাইটুইং সিনিস্টার এই তিনজন ট্রাতে কন্টিনিউ করবেন এবার তিনজনের কাছে ভালো ভালো গান কম্বিনেশন এবং তিন নম্বর জোনের মিডল প্লেসটাও তারা ক্যাপচার করেছে আপনারা যদি জোনটা দেখেন মাম্বা কিন্তু পেকারত এখনও সব থেকে দূরে অবস্থান করছে ওদিকে এনএসআর লেজেন্স লাজুল্লারতে অবস্থান করছেন ডি এ অ্যাট্রাক্স গেমিং জোনের রেজ ক্যাপচার করেছে এনএসআর লেজেন্সের সাথে এখানে জোনের বাইরে একটা ফাইট হয়ে যাবে ডি অ্যাট্রাক্সের সাথে এদিকে জোনের মিড সাইডটা টিআর জেড ক্যাপচার করেছে কলটিন জেড বাইরে থেকে এখন অ্যাপার্টমেন্ট সিকিউর করতে পারেনি এ ওয়ান স্পোর্টসের কাছে অ্যাপার্টমেন্ট আছে বাট উই ফোর এস এই দলটা নাইনটিন ফিফটি টু এর কাছাকাছি চলে আসছে সো নাইনটিন ফিফটি টু চেষ্টা করবে তাদের উপর আক্রমণ করার এবং সেটা কিন্তু কাজে লেগে গেল ব্যাকডেট তিনি কিন্তু নয়জি বয়কে সুন্দর সুন্দরভাবে নকডাউন করেছেন সুদারুণভাবে নিখুঁত একটা নকটা নিজের করেছেন বা নিখুঁতভাবে সিকিউর করতে পারছেন না এ কেন জাদু এই দেখার জন্য আমি কোনোভাবেই প্রস্তুত ছিলাম না যাক মিনি ফোর্টিনের পরবর্তী আক্রমণগুলো ও দুটো কিন্তু কাজে লেগেছে ম্যাগনেট বুঝে গেছেন ওখানেই আছে প্লেয়ার এবং সেখানে কিন্তু তিনি আক্রমণ করার চেষ্টাটা করছেন বাট উই ফোর এস চেষ্টা কিন্তু করে যাচ্ছে উই পোকার মতো টিকে থাকার কিন্তু উই পোকাকে কিভাবে মাসেল দিতে হয় সেটা কিন্তু নাইটিন জানে ম্যাগনেট তিনি এখান থেকে ভেহিকেলটা এক্সপ্লোর করে ফেলেছেন বাট দুটো নক তিনি বের করতে পারেন নি সো স্যাড ভেরি ভ্যাড লাক বাট নাইনটিন ফিফটি টু কী করবে এখানে কি ক্লোজিং করতে যাবেন বুঝে গেছেন লোকেশন কোনোভাবেই ফ্ল্যাঙ্কিং পজিশন চুজ করতে পারছেন না আমরা ডিএ অ্যাট্রাক্সের কথা বলছিলাম যে জায়গাতে এই দলটা অবস্থানই আছে এই জায়গাতে যে জায়গাতে এই দলটা অবস্থান নিয়ে আছে ওকে এই জায়গাতে কিন্তু ডিএ অ্যাট্রাক্সের অ্যাগেন্সটে এনএসআর লেজেন্সে অবস্থান নেবার জন্য প্রস্তুত ছিল বাইরে বাই বাঙালি বাই সুন্দরভাবে ম্যাচ দেখাতে পারতেছে কমেন্ট্রি দিয়ে আপনাদের কি কাজ আমি তো কমেন্ট্রিটারও না স্ট্রাগেল্ট অ্যাসার্ট এবং ভাইপার এই তিনজনে অবস্থান করতেছে ওকে এম ফোর মিনি ফোরটিনের কম্বিনেশন এখান থেকে চেষ্টা জারি আছে জোনে এন্ট্রি নেবার বাট কাজ হচ্ছে না যদি কারো হাতে নজরে পড়ে যান তাহলে বিপদে পড়তে হবে এদিকে ম্যাগনেট তিনি দুটো নক বের করেছেন কাছাকাছি এসে উই এস ফোর এবার বিপদে পড়ে গেল এবং ম্যাগনেটের মিনি ফুটিনের হাতে থেকে কিন্তু বাচ্চাটা একটু মুশকিল এদিকে দূরে থেকে এ ওয়ানের নাইট উইং চেষ্টা করেছে থার্ড পার্টি ইন্টারাপশনের নাইনটি ডিগ্রি এর চারটি লাল হয়ে গেছে মানে তার আন্ডারওয়্যার একটা ছিল বাট সেটা ছিল সবুজ কালারের সেটাকে লাল বানিয়ে দিয়েছে নাইট উইং নাইট উইং একটা ভালো কাজ করেছে সেখান থেকে যাই হোক আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম এখান থেকে উই এস ফোরকে এবং এন্ট্রি তিনি কাছাকাছি চলে এসেছেন ও আও একটা গ্রেনেড দুটো নক কিন্তু বের হয়ে যেতে পারে দুটো না হলেও একটা তো হবারই কথা তবে না একটা তো হয়েই গেছে এন্ট্রি তিনি কিন্তু একটা নক এখান থেকে পেয়ে গেলেন নয়জি বয় সেখানে এবার এন্ট্রির হাতে হারিয়ে গেল ও লুক অ্যাট দ্যাট গ্রেনেড এলিমিনেশন এন্ট্রি কিন্তু অনেকটা আগে এগিয়ে গেছেন পাঁচটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছেন নাইনটিন ফিফটি টু চার নম্বর জোন সেটাও ক্যাপচার করছেন হাতে এখনও চল্লিশটা সেকেন্ড বাকি অ্যান্ড চল্লিশটা সেকেন্ড পরই তারা এন্ট্রি নেওয়ার চেষ্টা করবে লাস্ট ম্যাচটা একদম করতে চাইছিলাম না আমি আসলে ম্যাচই করতে চাইছিলাম না এখানে ম্যাচ করতে আসি কিন্তু হেট পেলাম না প্লিজ সাম্বার এনিবারি হেট মি হে
এন্ড এখান থেকে জোন ক্যাপচার করতে হলে এ ওয়ান স্পোর্টসের মুখোমুখি হতে হবে একটা সিচুয়েশন হয়ে গেছে বাই লাক ফিয়ার জেড এবার কিন্তু ভালোভাবেই ফেস করতে পারতে পারে কেননা এ ওয়ান স্পোর্টসের কাছে ট্রায়ো ম্যান পাওয়ার ও লুক এট দ্যাট অ্যাটোমিক এ ডাব্লিউ মিস করছিলেন তিনি এখান থেকে একটা শর্ট কানেক্ট হয়ে গেলে কিন্তু বিপদ হয়ে যেতে পারতো গাইস পরবর্তী প্লেসে আরও একটা জায়গায় মারামারি শুরু হয়ে গেছিল আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ডি এ অ্যাট্রাক সেখান থেকে একটা মারামারি কন্টিনিউ করেছে আটটা কিল পয়েন্ট তুলতে সক্ষম এন এস এর লেজেন্ড সেখান থেকে সার্ভাইভ করছে নাইনটিন ফিফটি টু এর কাছাকাছি চলে গেছেন তারা বাট নাইনটিন ফিফটি টু অবশ্যই নামে বুঝতে পারছেন উনিশশো বাউন্ন সালের মানুষজন তখনই ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার মানে আন্দোলনটা যাদের মাধ্যমে প্রথমে শুরু হয় তারাই কিন্তু বুঝতে পারতেছেন তাদের রাগ কতটা যে অন্যান্য কোনো মানুষ আন্দোলন করেনি কিন্তু শুধুমাত্র তারাই আন্দোলন করেছে বুঝতে পারছেন তো নাইনটিন ফিফটি টু হচ্ছে তেমন একটা নাম তেমন একটা দল অ্যান্ড এই মুহূর্তে এন এস আর লেজেন্স ডি এ অ্যাট্রাক্সের মুখোমুখি থেকে বুঝে গেছিলেন সেখান থেকে এন্ট্রি নেওয়া সম্ভব হবে না পরবর্তীতে এরা একটা রোটেশন দেবার চেষ্টা করেছে এবং সেই রোটেশন দেওয়াতে নাইনটিন ফিফটি টু এর মুখোমুখি এসে পড়লেন এবং নাইনটিন ফিফটি টু চেষ্টা করেছে দে আর লেভেল বেস্ট টু হোল্ড এন এস আর লেজেন্স বাট এন এস আর লেজেন্স এখানে ঠিকই একটা কাউন্টার অ্যাটাক করতে সক্ষম এবং আবারও এই জায়গা থেকে তারা মুভ ইন করে চলে যাবেন পরবর্তী জোন সেটা একমাত্র পেয়েছে সোলস অফ বিরি এ ওয়ান স্পোর্টসের কাছে জোন নেই টি আর জেড তাদের জন্য সুদারুণ একটা মুহূর্ত এ ওয়ান স্পোর্টসকে গার্ড করা দেখা যাক টিয়ার জেড এই গার্ডিং প্লেসটা কতটা ভালোভাবে করতে পারে যেহেতু এ ওয়ান স্পোর্টসের এই সাইডটা কোনোভাবেই ছাড়তে চাইবে না টিয়ার জেড কোনোভাবেই না নো চান্স সো এ ওয়ান স্পোর্টস ইন গ্রেট লেভেল ডেঞ্জার দিস টাইম জোন ক্যাপচার করতে হলে টিয়ার জেডকে পরাজিত করতেই হবে না হলে কিন্তু জোনে এন্ট্রি নিতে পারবেন না ম্যাগনেট জুনায়দকে রান করেছে যার যেটা বলছিলাম যে এন এস আর লেজেন্সির উপরে নাইনটিন ফিফটিটার একটা অ্যাটাক তো হবেই এবং সেটা কিন্তু হয়ে গেল এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম কল টিম জেডের খুবই কাছাকাছি টি আর জেড এন্ট্রি নিয়ে ফেলেছে ওদিকে আইপিজি গুরিজাইদের হাতে এলিমিনেট হয়ে গেল হোয়াট দ্য হেক আমি কি সঠিক দেখলাম হ্যাঁ সিনিক্স গুরিজাহিদের হাতে হারায় গেছে অ্যান্ড এটা কি গুটি জাহি জাহিদ গুটি করেছে গুটি করেছে গুটি করেছে গুটি করেছে সিনিস্টারের উপরে গুটি করেছে আইপিজি গুটি করেছে সিনিস্টারের ভেকেলটাকে কিন্তু ব্লাস্ট করে দিতে পারতো ব্লাস্ট হয়ে গেছে সিনিস্টার আইপিজি এর গুটিতে নকডাউন হয়ে গেল নাইট উইং তিনি চলে যাচ্ছেন তার দল নেতাকে বাঁচাতে এদিকে গুটি জাহিদ তিনি এখনও অবস্থান করে আছেন এবং মানে যার উপরে আক্রমণ করার জন্য আইপিজি প্রস্তুত সেই তাকে ফেলে আইপিজি এ ওয়ান স্পোর্টস উপর একটা করতে নিছিল এটা কোনো কথা তুমি তোমার শত্রুকে মারবা তাই বলে তোমার ভাইকেও তুমি মারবা এটা 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 মানা যায় না এটা মানা যায় না তুই বেটা মারতে গেছো তোর বাইরে শত্রুরে তো এই জায়গায় যায় তোর বাইরের দুইটা চোপার দিবি এটা কোনো কথা থাপড় খাবা এন্ট্রি সুন্দরভাবে কিন্তু এম ফোরের মাধ্যমে একটা নক দেবার চেষ্টা করেছিল বাট কাজ হয়নি কিন্তু আইপিজির কথা যদি আপনি বলেন তাহলে আইপিজির কিন্তু অনেক কথা আছে যেমন এই টিমটা একটা ডোমিনেটিং টিম এবং এই দলটা সবসময় ডোমিনেট করে খেলার চেষ্টা করে সো ইয়া ম্যাগনেট তিনি কিন্তু জাহিদকে ফিনিশ করতে সক্ষম ফ্রম নাইনটিন ফিফটি টু যে কাজটা আইপিজির করার কথা ছিল এদিকে আইপিজির ডেথ স্টর ম্যাগনেটের এই টিম ভেটে এন্ট্রি কি নকডাউন করেছে নাইনটি ডিগ্রি এবং ম্যাগনেট বিপদে পড়ে গেল ডেথ স্টর্ম তিনি যে ফ্ল্যাঙ্কিং পজিশন চয়েসে নিয়েছেন ওই পজিশন থেকে ম্যাগনেটকে স্পট করাটা খুবই ইজি কল টিম জেড এর স্লিপি সেখান থেকে কিন্তু গ্রেনেডের মাধ্যমে নকডাউন হয়ে গেল ফাইনালি টি আর জেড কাছাকাছি এন্ট্রি নিয়ে কল টিম জেডকে পুরোপুরি এলিমিনেট করে ফেলেছে আমরা আরও একটা এলিমিনেশন টি আর জেডের থেকে দেখতে পেয়ে গেলাম সাতটা দল এখনও অবস্থান আছেন এবং সাতটা দলে চেষ্টা করবে চিকেন নেয়ার কোন টিম চিকেন পাবে এটা নিয়ে হচ্ছে যুদ্ধ এ ওয়ান স্পোর্টস আবারও বিপদে সিনিস্টার আবারও ডাউন হয়ে গেল ডেথ স্টর্মের হাতে নাইট উইং এবং খোয়াই দুজনে মিলে চেষ্টা করবেন খোয়াই স্মোক করেছে ভালো কাবার আছে এবং এখান থেকে নাইট উইং নজরে রাখছেন ডিক্টেটরকে বাট নাইট উইংকে একটু সাবধানে থাকতে হবে উপর থেকে অ্যাটাক তো চলবেই নাইনটিন ফিফটি টু এর ম্যাগনেট ডাউন ওদিকে ডিক্টেটর নকডাউন হয়ে গেল নাইনটিন ফিফটি টু এর হাতে অ্যান্ড একই সাথে অ্যাসল্ট তিনি নাইনটি ডিগ্রিকে নকডাউন করলেন নাইনটিন ফিফটি টু বেশি গ্যাজেট স্পেস করছে এখান থেকে ও শেট জুনায়ত বুঝে গেছেন ভাইটার দেখতে না বুঝতে পারছেন বাট জুনায়ত এবার দুটো নক বের করবে একটা নক বাট না দুটো নক অবশ্যই 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 ইস আরেকটু আগে কিন্তু চান্সেস ছিল জুনায়ত এবার একটা তিনি নক করলেন ওয়াও সুন্দর এবার ডি এ অ্যাট্রাক্স কোনোভাবে নিজের পজিশন এক্সপোজ করলেই কিন্তু কাম শার্টস একদম সাথে সাথে কিন্তু অবস্থান খারাপ হয়ে যাবে ওদিকে টি আর জেড ক্লোজ ইন করবেন এবার সোলস অফ বিডিয়ের সাথে দারুণ একটা সময় চলছে এখানে এ ওয়ান স্পোর্টস পাশে থেকে জোন পেয়ে গেছে এবং হোল্ড করছেন সেখান থে
ঠিয়ারজের চমৎকারভাবে যে স্কোয়াডের উপরে চড়া হচ্ছে ওই স্কোয়াড শেষ নিচে থেকে শিফু বুঝে গেছে এভান স্পোর্টস কাছাকাছি ক্লোজ ইন করতে চলে যাবে মাত্র তিনটা দল ডিএ অ্যাট্রাক্স নাইনটিন ফিফটি টুকে পরাজিত করেছে যোদ্ধা আকবর আউট অফ জোনে হারিয়ে গেল শিফু ক্লোজ ইন করে ফেলেছেন এ ওয়ান স্পোর্টস নাকি টিয়ারজেট টিয়ারজেট ওয়ান্স অ্যাট এ টাইম মাল্টিপল প্লেস ইউনো ফাইট করবে অ্যাটমিক ভাইপারকে রান করেছেন অ্যাসাল্ট হবে অ্যাটমিকে রান করেছেন ডিবিএসের কাউন্টার অ্যাটাক অ্যাসাল্টের থেকে এদিকে রেয়ার তার উপরে পড়ে গেছে দায়িত্ববার বাঁচানোর আগেই অ্যাসল্ট তিনি কিন্তু ডিবিএসের মাধ্যমে সেই নকটা সিকিউর করলেন অ্যান্ড এরই সাথে এ ওয়ান স্পোর্টস এখানে কিন্তু এলিমিনেট হওয়ার পথে পড়ে গেল নাইট উইং তাকে হিল আপ করে ফেলতে হবে খোয়া এই মুহূর্তে নাইট উইংকে সাথে নিয়ে ঢুতে পারফর্ম করবে না দিকে ডিএট্রক্স স্পোর্টসের কথা বলতে গেলে সেখান থেকে টিমটা কিন্তু টোয়াতে অবস্থান করছে বা টিয়ার জেট সেখান থেকে পুরো রাস্টার অবস্থান করছে দ্যাটস এ ম্যান পাওয়ার বাট নো এবার কিন্তু একজন প্লেয়ারকে হারিয়ে তারা টোয়াতে অবস্থান করছেন আমাদের সাত নম্বর জোন হাতে কিন্তু এখন আছে চল্লিশ সেকেন্ড ডিএট্রক্সের স্ট্রাগেড রেয়ার কি এখান থেকে গ্রেনেডের মাধ্যমে লকডাউন করেছে নদীকে নাইট উইং এখনও পর্যন্ত স্মোকে তার অবস্থানটা ধরে রেখেছে অ্যাসল্ট এখান থেকে কিন্তু স্পট করতে পারে বারোটা কিল পয়েন্ট ডিএ অ্যাট্রাক্স স্পোর্টস এখান থেকে তুলে ফেলেছে এবং এখান থেকে কোয়াকে স্পট করেছে কাছাকাছি চলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন আর একটা গ্রেনেড এখান থেকে প্রপার ডেলিভার করতে পারলে কাজে লাগতো তবে যেদিকে স্মোক সেদিকে তিনি আক্রমণটা করছেন এটা কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজি আপনি কিন্তু আপনার অপোনেন্টকে এখানে ইউনো ইন ডিসিশনে ফেলে দিতে পারেন গাইস এইটা দেখে চেনা চেনা লাগছে না দেখেন একটা লাভ লাভ মোমেন্ট মনে হচ্ছে না একটা লাভ এখানে আঁকা ওয়াও অ্যান্ড লাভ কিন্তু অন্য কিছুর মতো দেখতে ইফ ইউ নো দেন ইউ নো লেটস গো ডি এ অ্যাট্রাক্স স্পোর্টস না কি টিয়ার জেড স্পোর্টস কোন দল নিবে এই ম্যাচের ট্রিক এন্ড ডিনার লাস্ট ম্যাচ অব দ্য নাইট আজকে ছিল দ্বিতীয় দিন চলছিল জয় বাংলা লিগ সিজন ওয়ান জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় বাংলা লিগের এখানে কিন্তু দ্বিতীয় দিন প্রাইস পুল ছিল পনেরো হাজার টাকা টিয়ার জেড এখান থেকে ডি এ অ্যাট্রাক্সের অ্যাগেনস্টে ভালোভাবে নজর রাখছে এবং সেখান থেকে টু বি থ্রিতে তারা ফাইট কন্টিনিউ করার জন্য প্রস্তুত তবে অ্যাসল্টের প্ল্যান হচ্ছে এবার ম্যাথ কেটের উপর অ্যাটাক করা এবং শিফু শিফু সেখানে স্পট করতে পারত অ্যাসল্টকে বাট পেছনে কিন্তু ভাইপারকে রেখে দিয়েছে ডি এ অ্যাট্রাক্সের এই মুহূর্তে স্ট্র্যাটেজিটা কিন্তু ক্লিন বাট এবার ম্যাথ ক্যাট কিন্তু ওয়ান বি ওয়ান করে ফেলেছেন ইটস গানাবে টু বি টু শিফুকে একটু সতর্ক থাকতে হবে ম্যাথ ক্যাট সেখান থেকে নকডাউন হয়ে গেল অ্যাসল্টের ডিবিএস রাতে মাই গুডনেস এই মুমেন্টে এসে ডিবিএস ইউজ করার মতো কনফিডেন্স অ্যান্ড ডি এ অ্যাট্রাক্স স্পোর্টস দে আর অন এ ডিফারেন্ট লেভেল দিস টাইম একে ওয়ান বি ওয়ান কিন্তু হয়ে যাবে শিফের হাতে থেকে ক্যান্ডি আছে অ্যাসল্ট থেকে নকডাউন করবেন তিনি এখান থেকে অ্যাসল্ট অফ ইজ ইন ইজ ইন ডেঞ্জার গ্রেট লেভেল ডেঞ্জার বাট নো অ্যাসল্ট এই মুমেন্টেও যা কাউন্টার অ্যাটাক করেছে ফাইনালি ওয়ান বি ওয়ান ছিল বাট ডি এ অ্যাট্রাক্সের ভিক্টোরি চমৎকারভাবে এখান থেকে চিকেনটা সিকিউর করেছে ডেজি ভাইয়ের কাস্টিং ওপি এম আই হিয়ারিং লাইক ডেজি আল্লাহ ডি এ অ্যাট্রাক্স এখান থেকে ষোলোটা কিল পয়েন্ট তুলে চিকেনটা তুলে ফেলেছে অ্যাসল টোপি বারোটা কিল একা তুলে ফেলেছেন টি আর জেড এখান থেকে তেরোটা কিল পয়েন্ট তুলেছেন উইথ টপ সেকেন্ড এই দুটো দলই তো সমস্ত দলকে পিটিয়েছে ওদিকে এ ওয়ান স্পোর্টস টপ থ্রি সিকির করেছেন একটা কিল পয়েন্ট তুলেছেন আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম এন এস আর লেজেন্ডসকে কোনো পয়েন্ট তুলতে পারেনি বাট পজিশন পয়েন্ট নিয়ে গেছে এলিভেনেশনের পয়েন্ট না থাকলেও এস ওপি সোজ ওপিডি একটা পয়েন্ট এখান থেকে তুলেছেন নাইনটিন আটটা কিল পয়েন্ট তুলতে পেরে সক্ষম হয়ে গেছে ছ নম্বর পজিশনও সিকির করেছেন আইপিজি আটটা কিল পয়েন্ট তুলে ফেলেছে কাল টিম জেট কোনো পয়েন্ট নিতে পারেনি আইডাব্লিউ ছয়টা কিল পয়েন্ট তুলেছে টিম ডিস ব্যান্ড চারটা কিল পয়েন্ট তুলেছেন মাম্পা একাই চারটা কিল পয়েন্ট তুলেছে অ্যান্ড হি মেড এ ক্লাচ ইয়া অ্যান্ড উই এস ফোর একটা কিল পয়েন্ট তুলেছে আইএনএস কোনো পয়েন্ট নিতে পারেনি ফোর সেকেন্ড ক্রাশার চারটা কিল পয়েন্ট তুলেছেন কেস এক্স দুটো কিল পয়েন্ট তুলেছে ডেড অফ হান্টা একটা কিল পয়েন্ট তুলেছে এইচ ই দুটো পয়েন্ট তুলেছে জেড নাইন কোনো পয়েন্ট তুলতে পারেনি টি এস ভি কোনো পয়েন্ট তুলতে পারেনি বাট কংগ্রাচুলেশনস টু ডি এক্স অ্যান্ড বারোটা কিল পয়েন্ট নিয়ে অ্যাসল্ট হচ্ছে এই ম্যাচের এম বি পি ওকে এক হাজার চারশো নয় ড্যামেজ তিনি ডিল করেছেন ভাইপার বেস্ট কম্পেনের টাইটেলটা সিকিউর করেছে স্ট্রাগেল ফিনিশের টাইটেলটা সিকিউর করলেন ডি এ এক্স তিনজন প্লেয়ারের তিনজন প্লেয়ার এখান থেকে মানে স্টার অফ দ্য ম্যাচে এবং অন্য কাউকেই তারা এই জায়গা থেকে দখলদারিতে আসতেই দেয়নি 
ভালো একটা ব্যাপার ছিল গাইস আপনারা শুনছিলেন লো লেভেল কমেন্টারি অ্যান্ড আমরা বুঝতে পারছিলাম এখান থেকে অ্যান্ড ইয়া 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 সো লেটস গো আমরা এখান থেকে রুম থেকে বের হই চারটা ম্যাচ যেহেতু শেষ হয়েছে আপনাদের সাথে একটু কামড়া কামড়ি করার চেষ্টাও আমি করেছি যদিও বা আমার কামড়ে অত জোর ছিল না কিন্তু কোনো এক ভাইয়ের কামড়ে খুব জোর ছিল যে আমার মানে মুখের কথা কামড়ায় ফ্যাতা ফ্যাতা বানায় ফেলাইছে ভাই ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ ভাইয়া আস্তাক ফিরুল্লাহ রাব্বি হিমিন কুল্লে জম্বে ওয়াত বিলাই হে লাহিল্লা বিল্লাহ আজিম আপকে সাই দিয়ে পতা হোনা চাই তো ভাই অনেক হয়েছে দেখেন আমার তবা আমি কিন্তু করে ফেলছি আপনাদের তবা আপনারা না করলে ওইটার পাবা আপনাদের ভাই ওইটার জন্য কিন্তু আমার ভাই দায়ী না সো কিউ আর কে কেই জন্য দায়ী করা যাবে না এই ছিল আজকের চারটা ম্যাচ বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভবিষ্যতে দেখা হইতেও পারে না হইতে পারে না হবার চান্সেস একশো পার্সেন্ট আর হবার চান্সেস একশো দুই পার্সেন্ট ওকে মানে ওই যে একশোর পর যে দুই পার্সেন্ট বাকি থাকে না ওইটা এফ এন্ড দিন এন্ড বিদায় নিচ্ছি টাটা ওরে ভাই আপনারা দেখি খাইতে দিলে বইতে চান বইতে দিলে শুইতে হচ্ছেন হ্যাঁ পারতেন না ম্যাচ দেখতে এরে ম্যাচটাই দেখাইলাম কোথায় ভালোবাসা জানাইবেন তা না হ্যাঁ কমেন্টারি ভালো হয় না এটা হয় না সব চান একসাথে ভাই হ্যাঁ মানে বউ চান মনে করেন যে মানে মানে কি কম বউ চান হইতেছে কার কার কত কবে বউ কার কত কমবে হুম বউ চান সুপার সেক্সি চিকনে চামিলি আর এর মধ্যে আবার পর্দাশীল কেমনি কি ভাইয়া কেমনি কি ভাইয়া এমনি তো ভাইয়া স্ট্রিমটা চাচ্ছিলেন ল্যাক ফ্রি এর মধ্যে আবার কমেন্টারিও ওরে বাই ওরে বাই ওরে বাই নাইস হ্যাঁ যাই হোক এই কথাগুলো সবার জন্য ছিল না কিছু সিঙ্গেল পার্সনদের জন্য ছিল কেউ মাইন্ড করিয়েন না ভাইয়া এবং আমার কোনো কথা আপনাদের খারাপ লেগে থাকলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত আই এম সো সরি ফর দ্যাট ফর হার্টিং ইউর ইমোশনস প্লিজ লেট মি নো অন দ্য কমেন্ট সেকশন অ্যান্ড ইয়া এই পর্যায়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া টা